नमस्कार आज के एक विशेष दिन एखे सबाई समबेत होत्यंत प्रिय अत्यंत श्रद्धे अध्यापक मास्टर मशाई अध्यापक मिहिरकान्ति रक्षित जो एखे समबेत हो संगे कि समय काटब जरा छात्र छात्री छम जरा तार संगे क्च कर मत जरा तारा से ही सौभाग्य हमें जे सर के क्लसरूमे पे কিন্তু অন্য সময় পেয়েছি আমরা সত্যিই খুব মিস করি যে স্যারকে হয়তো ক্লাসরুমে পেলে আমাদের জীবনটা হয়তো আরেকটু অন্যরকম হতো তো আজকে আমরা সেই জন্যে সমবেত হয়েছি এখানে সবাই খুবই ইনফর্মাল একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট এটা আমরা স্যারের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাবো আমরা নিজেরা কিছুটা আমাদের যা অভিজ্ঞতা স্যারের সঙ্গে একটু আদান প্রদান করব এবং স্যারের কাছ থেকেও আমরা কিছু কথা শুনব তো আমার মনে হয় যে সত্যি এটা একটা খুব সুন্দর অনুষ্ঠান যেটাতে আমরা কিছুটা সময় একসঙ্গে কাটাতে পারব এই অনুষ্ঠানটি পুরোটা পরিচালনা করবার জন্যে আমি অনুরোধ করব প্রফেসর অনুপ কুমার সিনহাকে তো স্যার যদি আপনি প্লিজ একটু পরিচালনার দায়িত্ব দেন ধন্যবাদ গাগুরি সবাইকে নমস্কার জানিয়ে শুরু করছি আজকের এই যেটা ইনফরমাল সভা মিহিরবাবু আমাদের সবারই মাস্টারমশাই ছিলেন এবং এখনও আছেন ইন দ্য সেন্স যে এখনও কারোর কিছু দরকার হলে বোধ হয় মিহিরবাবুর কাছে লেখাপড়ার ব্যাপারে কেউ একবারও মানে বাধা বোধ করব না যে মিহিরবাবুকে অ্যাপ্রোচ করে কিছু জেনে নেওয়া আমরা আরও খুশি আজকে মিহিরবাবুর সহধর্মিনী আমাদের সুস্মিতা দিত উনিও এসেছেন এবং সুস্মিতা দিকে বলা হচ্ছিল এখানে সবাই বসতে উনি নারাজ 
ওইখানে পেছনে বসে আছেন তবে আমরা খুব খুশি হয়েছি যে আপনিও আসতে পেরেছেন আচ্ছা সভা মানে ওইভাবে পরিচালনার কিছু না একটা জিনিস মানে সূত্রপাতে বলে দিই মিহিরবাবু এক্ষুনি আমাকে ফিসফিস করে বললেন যে তুমি একটু বলে দাও যে যারা স্মৃতিচারণ করবে বা কথা বলবে পুরনো দিনের কথা মজার কথা অ্যানেকডোটস থাকলে বলতে বেশি বেশি প্রশংসা করলে আমার খুব লজ্জা করে এবং আমি অস্বস্তি বোধ করব তো এইটা আমি মানে সভা পরিচালক হিসাবে জানিয়ে দিলাম যে যারা বলবেন শুরু করার আগে যেটা আমি ইয়ে করে নিই যে আমরা ছোট্ট কিছু উপহার মিহিরবাবুর জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে আমি গাগরিকে বলবো যে গাগরি যদি মিহিরবাবুকে উপহারটা দেখুন দেয়া হচ্ছে এগুলো রামপ্রসাদ এগুলো রামপ্রসাদ হ্যাঁ বলে দাও না তোমরা আরে আমি তো জানি না দেখিনি আচ্ছা এই সব উপহারের মধ্যে ওনার ছাত্ররা স্যারের প্রিয় চানাচুর স্যারের প্রিয় সন্দেশ স্যারের প্রিয় চা এই সমস্ত জিনিস দিয়েছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ডাকবো তো ডাকবো হ্যাঁ আচ্ছা সুস্মিতা দিয়ে এসছেন আমরা আমাদের এই সভার যারা এসছি তাদের তরফ থেকে একটা ছোট উপহার সুস্মিতা দিয়ে আপনাকে দেয়া হচ্ছে মৌসুমিকে আমি মৌসুমি কোথায় গেল মৌসুমি একটু হ্যাঁ আরে ছবি উঠবে তো সুস্মিতা দি সুস্মিতা দি নিজে তো অর্থনীতিবিদ আবার আমাদের সবার কিনা যায় না আমাদের ব্যাচকে সুস্মিতা দি জে আর এফ থাকাকালীন কিন্তু অনার্স ক্লাস নিতেন আমরা অনেক জ্বালাতন করতাম কিন্তু তা সত্ত্বেও সহ্য করেছিলেন আমাদের ধন্যবাদ গাগরি মৌসুমি আচ্ছা এবারে আমি দুটো চারটে কথা বলবো তারপরে আমার কাছে একটা লিস্ট আছে যারা যারা কথা বলতে চেয়েছেন মিহিরবাবু সম্বন্ধে স্বাভাবিকই তাদের আমি অনুরোধ করব মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তাদের বক্তব্য শেষ করতে আর ওই মিহিরবাবুর রিকোয়েস্টটাও আমি বলে দিয়েছি যে খুব অত্যাধিক প্রশংসা করলে উনি যদিও মানে ওনার প্রাপ্য সেটা কিন্তু আমরা সেটা সম্মান জানাবো যে ওনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না আর সেটা নিশ্চয় মিহিরবাবু আমরা কিছু না বললেও জানেন যে আমরা কতটা রেসপেক্ট করি এবং ভালোবাসি মিহিরবাবু আমার কাছে এই নামগুলো আছে আর আমি বেশি কিছু বলবো না আমার মিহিরবাবুর সঙ্গে মানে প্রথম সাক্ষাৎ আর কি নাইনটিন সিক্সটি নাইনে আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে আসি মিহিরবাবুকে খুব ভয় পেতাম সব অনার্সের মাসে মাসে কি ভয় পেতাম 
সবাই খুব রাজভারী গুরু গম্ভীর লোক ছিলেন কিন্তু মিহিরবাবুকে পার্টিকুলারলি খুব বেশি ভয় পেতাম এবং মিহিরবাবুর ক্লাস গেলেও মানে একটা উভয় সংকট বোধ করতাম যে গেলেও অনেক সময় কিছু বুঝতে পারতাম না পড়ে টরে আসিনি মিহিরবাবু পড়া দিয়ে দিতেন যে এই চ্যাপ্টারগুলো এই পাতাগুলো পড়ে আসবে সেগুলো না পড়ে এলে মিহিরবাবুর ক্লাসে কিচ্ছু বোঝা যেত না আর যদি না করি তখন একটা বুকের ভেতর দূর দূর করত যে কোথায় এগিয়ে গেল অনেকটা পরে এগিয়ে গেল পরে ধরতে পারবো না শুধু বই পড়ে মানে কিছুই পার পাবো না এবং এটা আমার ধারণা শুধু আমার না আমাদের সমসাময়িক সবারই মধ্যে একটা কমা দিয়েছিল পরে আমার সুযোগ হয় মিহিরবাবুর সঙ্গে আর কি কলিগ হওয়ার আমি কলেজে যখন পড়াতাম বেশ দুটো খেপে দশ বছর পড়িয়েছিলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন মিহিরবাবুর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা মিহিরবাবু অনেক কিছু শিখেছি তখন শুধু অর্থনীতি না তার সঙ্গে অনেক মানে যেটাকে লাইফ লেসেন্স বলা হয় একসঙ্গে অতদিন কাজ থেকে কাজ করতে হলে তো সবসময় শুধু অর্থনীতির কথা হয় না নানান অন্য রকম সমস্যা সাংসারিক সমস্যা সব রকমেরই ইয়েতে ভাগিদার হতাম মিহিরবাবু অবভিয়াসলি ভীষণ কমিটেড ছিলেন আমাদের দেখে নিয়ে এদের লজ্জা করতো যে আমরা সাড়ে তিনটে চারটে বাজলে ঘড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম কিন্তু মিহিরবাবু মানে সেই সকালবেলা সাড়ে আটটা নটার মধ্যে ঢুকে পড়তেন আর ওই সাতটার আগে বেরোতেন না একমাত্র বেরোতেন মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম না দুটো কারণে বেরোতেন একটা হচ্ছে যে যদি ওই দিল্লি টিল্লিতে কোথাও মিটিং থাকে বম্বেতে মিটিং থাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা ফিনান্স মিনিস্ট্রিতে তখন বলতেন যে অনুপ আমি যাচ্ছি প্লেনটা ধরতে হবে আর একটা ব্যক্তিগত কারণে এসে একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলতেন কুমুটার জ্বর হয়েছে আমি আজকে তাড়াতাড়ি চলে যাব কুমু ওনার কন্যা তো সেখানে আর কি খুবই স্নেহপরায়ণ পিতা আমার আমরা মুচকি হাসতাম যে এই সার যাচ্ছেন আজকে মিটিংও নেই তার মানে কুমুটার শরীর খারাপ সেইটা আমার খুব মনে পড়ে আর তারপরে আরেকটা ফেজে মিহিরবাবুর সঙ্গে খুব ক্লোজলি কাজ করার সুযোগ হয়েছিল মিহিরবাবু যখন নিজে আইএসআই এর থেকে রিটায়ার করে ফাইনালি ওই ইকরার হয়ে একটা জার্নাল চালাতেন একটা গবেষণামূলক জার্নাল সেখানে কিছুটা মিহিরবাবুকে সাহায্য করা একটা দুটো লেখা সেই সময়ও মিহিরবাবুর সঙ্গে অনেক তখন খুব মানে গাঢ়ভাবে লেখাপড়া নিয়ে গিয়েছিল আর আর একটা ফাইনাল কথা বলবো যে ওই কাজের সময়ই যেটা খুব ভালো আমরা শিখেছিলাম সেখানে কেউ কেউ প্রদীপ দা আছেন দীপঙ্কর দাশগুপ্ত আছেন আমাদের একটা ওই ম্যাক্রো ওয়ার্কশপ মতো হতো এটা হচ্ছে ওই আশির দশকের শেষের দিকটায় মানে পঁচাশি থেকে নব্বই টব্বই এরকম সময় ওই সপ্তাহে একদিন পাঁচ ছজন মিলে মিহিরবাবুর সেই অফিস ঘরটায় বসে অনেকক্ষণ সন্ধ্যেবেলা সাড়ে সাতটা আটটা অবধি রেগুলার অনেক কাপ চা খেয়ে বিভিন্ন নতুন নতুন পেপার যেগুলো বেরিয়েছে সেগুলো নিয়ে অনেক পর্যালোচনা হতো সেগুলোর থেকেও অনেক শিখেছিলাম মানে ভয় ভয় করতো সে সবটা হয়তো বুঝতে পারছি না কিন্তু সেখানে আরও মানে ওই দীপঙ্কর দা প্রদীপ দা অমিতাভ বোস আসতেন রেগুলারলি আমাদের খুব ওটা মজা হতো সৌমেন থাকতো সৌমেনের মাঝে মাঝে খুব চাপ হলে আবার ওর ডেইলি প্যাসেঞ্জারই করতো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেত একটু ট্রেন ধরবে বলে তা আমি এই আমি মিহিরবাবুর আলাদা করে সুখ্যাতি আর করব না আর আমার পক্ষে করাটাও মুশকিল কারণ আমি এত কাজ থেকে মিহিরবাবুকে দেখেছি এত দিন ধরে কাজ করেছি সহকর্মী হিসাবে কিন্তু জাস্ট সম্মান জানাবো এবং কৃতজ্ঞতা জানাবো ছাত্র হিসাবে অনেক কিছু শিখেছি ওর থেকে আমার কাছে যে নামগুলো আছে আমি ডাকছি খালি বক্তারা এসে খালি যদি ওনার কোন সময়টায় মিহিরবাবুর সংস্পর্শে এসছিলেন বা ইত্যাদি একটু বলে দেন কেন আমরা অনেকটা মানে টাইম স্প্যান কাভার করে ওই ঘরের ভেতরে আছি সবাই হয়তো সবাইকে চিনিও না ব্যক্তিগতভাবে একটু বল হ্যাঁ ব্যাচ রাফলি ওই ইয়ারগুলো আর কি বলতে বা পরে যদি কেউ কলিগ হয়ে থাকে বা কিছু করে তো আমার কাছে প্রথম নাম আছে দীপঙ্কর দাশগুপ্ত দীপঙ্কর দাস তুমি পাঁচ মিনিট ধরে দিয়েছ আমি আমি গুনছিলাম তুমি কতক্ষণ বললে তুমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছিলে হ্যাঁ আমার একটু ভয় করছে এখন বলতে আর কি আমি আমি বেশি কিছু বলবার নেই আমার সব না এটা আমি জানি আপনি বহুবার আমাকে মনে করিয়েছেন এটা আমি মিহিরবাবুর ছাত্র ছিলাম না 
এই কথা হচ্ছে সবচেয়ে প্রথম আমার বলে দেওয়া দরকার আমার একটা বই একবার আমি ওনাকে উৎসর্গ করেছিলাম বইটা ওনাকে এখন উপহার দিতে গেছিলাম উনি আমাকে প্রথম কথা বললেন তুমি এটা কেন করলে তুমি কিন্তু আমার ছাত্র ছিলে না এইটা প্রথম উনি আমাকে জানালেন আর কি তারপর বইটা উনি পড়লেনও না কোনো দিন এটাও আমার একটা দুঃখ যাই হোক সেটা না পড়ে ভালো করেছেন পরে আমি দেখলাম বইটাতে অনেক ভুল ছিল সেটা আমি পরে আবার আরেকটা বই লিখলাম সেটা আর ভয়ের চোটে ওনাকে উৎসর্গ আমি করিনি তো যাই হোক আমি যেটা বলছি মিহিরবাবুর সম্বন্ধে কিছু বলার জন্যে ইতিপূর্বে আরেকবার এই প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে ডাকা হয়েছিল সেটা এই প্রাক্তন ছাত্র সংস্থা যা যেটা আছে তারা মিহিরবাবু সম্মানিত হয়েছিলেন খুব সম্ভব অতুলগুপ্ত স্মারক পুরস্কারে তো তখন মিহিরবাবুর সম্পর্কে দু চার কথা বলার জন্য আমাকে বলা হয়েছিল কোনো কারণ নেই এটা বলার কারণ মিহিরবাবুর সম্বন্ধে আমি নতুন করে সবাই তো চিনি আমরা সবাই চেনেন যাই হোক আমি যেটুকু পারি বলেছিলাম বলার পরে আমি একটু সুস্মিতাকে বাদ দিয়ে কোনো কথা বলতে পারি সুস্মিতাকে ও সঙ্গে আমি খুব বকি মাঝে মাঝে কিন্তু ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব আসলে তো সুস্মিতা সমস্ত হয়ে যাওয়ার পর যখন আমার সঙ্গে দেখা হলো সুস্মিতা আমায় বলল যে দীপঙ্কর দা আপনি কি দারুণ বললেন বললাম তাই নাকি তো আমি বলার সেরম তো কিছু ব্যাপার ছিল না বললো হ্যাঁ আমার সঙ্গে ওই ভদ্রলোক যিনি ছিলেন না আমার সঙ্গে শুনছিলেন উনি দারুণ প্রশংসা করলেন তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে সুস্মিতা কথাটা সত্যি কথা বলছেন হ্যাঁ আমি মনে হয় দেখো ওই ভদ্রলোক আর যাই করুন আমার প্রশংসা কোনো দিনও করবেন না তখন সুস্মিতা এক গা হেসে আমায় বললেন ঠিক বলেছেন কি বললো জানেন বড্ড বেশি আমি আমি করলো লোকটা তো আমি সেটাতে সত্যি আমি গুনছিলাম অনুপ বলতে গিয়ে কবার আমি শব্দটা ব্যবহার করেছে বেশ অনেকবার মিহিরবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক কি সেটা তো আমার সম্পর্কই তো কাজে আমি আমাকে বাদ দিয়ে কি করে আমি সেটা বলবো আমি জানি না আমি পরে রামকৃষ্ণ কথা মৃত্যুতে পড়েছিলাম রামকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন আমি শব্দটা কোনোদিনও ব্যবহার করবে না ওটা নাকি অহমিকার ব্যাপার একটা হয়ে যায় তারপর থেকে আমি ভেবেছিলাম যে আমির বদলে যদি আমরা বলি সব সময় তা এখন যদি বুক এইখানে বলতে গিয়ে যদি আমরা আমরা করে বলি সবাই একটু বিরক্ত হবে হয়তো চেষ্টা করব আমি কথাটা না বলতে আর কি আমার বেশি কিছু আমার বলে ফেললাম আবার সেও তো আমির থেকেই এলো যাই হোক বলার কি আছে আর মিহিরবাবুকে আমরা সবাই চিনি আমি ওনার ছাত্র ছিলাম না কিন্তু উনি স্বীকার করুন বা না করুন উনি আমার মাস্টার উনি আমার মাস্টার কারণ আমি ওনাকে উনিশশো সাল নাগা প্রথম দেখি যদিও ওনার নাম শুনি আমি যখন আমি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্র ছিলাম ভবতোষবাবুর কাছে ভবতোষবাবু আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন মিহিরবাবু তখন বিলেতে পিএইচডি করছেন ওনাকে দেখিনি তখনও সেই সময় ভবতোষবাবু ক্লাসে একদিন পড়াতে পড়াতে বলেন আজ আমার একটা ভীষণ গর্বের দিন আমার একজন অত্যন্ত উজ্জ্বল ছাত্র তার সে ছাত্রাবস্থায় একটা লেখা লিখেছিল সেটা আমি তোমাদের পড়াবো বোধহয় সেলিং সেলিং কস এরকম একটা কিছু নিজেদের আপনার মনে আছে কি এই সেই পেপারটা হ্যাঁ সেলিং কস্ট হ্যাঁ তো সেইটা ভবতোষবাবু মিহিরদার লেখাটা প্রেজেন্ট করলেন ক্লাসে ওটা ওটার উপর হয়তো পরীক্ষাও দিতে হয়েছিল আমাদের আমার মনে নেই কোনো প্রশ্ন এসেছিলো কি না হতেই পারে তো আমি লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিল না ওসব কিছু পড়তাম টরতাম না আমি কেন জানি টানি না কোথায় বেরিয়েছিল কিন্তু ভবতোষবাবু যা বলতেন সেটা সব মনে থাকতো এটা ঠিকই তো যাই হোক তখন মিহিরদার প্রথম নাম শুনলাম তারপর আমি মিহিরদারকে প্রথম দেখলাম যখন ওই এই রিসার্চ উইংটাতে আমাকে আমি প্রথম অ্যাপয়েন্টি ওখানে আমি এবং আশা জেইন বলে একটি মেয়ে ছিল আমরা দুজন প্রথম আসি এখানে তো তখন মিহিরদা আর আমি পাশাপাশি ঘরে বসতাম যে ঘরটার কথা অনুপ বলল যেখানে আমাদের সেমিনার মিটিংগুলো হতো তার পাশের ঘরেই আমি বসতাম কিন্তু মিহিরদার সঙ্গে কিন্তু আমার খুব একটা যোগাযোগ ছিল না কারণ তখন আমার নিজের উৎসাহগুলো অন্য দিকে ছিল ম্যাক্রো ইকোনমিক সম্বন্ধে আমার কোনো ধ্যান ধারণাই ছিল না আমি অন্য সব জিনিস করতাম লোকে বলে আমি আজে বাজে অঙ্ক করতাম আর কি যাই হোক সেটাই করতাম যা হোক একটা কিছু করতাম মিহিরদার সঙ্গে আমি মিহিরদার কাছ থেকে আমি কিছু শেখারই চেষ্টা করিনি এত বুদ্ধির অভাব আমি আমি কিছুই শেখার চেষ্টা করিনি তারপরে যেটা হলো আমি তো বিদেশ চলে গেলাম বিদেশ থেকে যখন আমি ফিরলাম দিল্লি আইএসআইতে ফিরলাম সেখানে আমার সঙ্গে ওই সব অঙ্ক টঙ্ক নিয়ে কাজ করার অনেক লোক ছিল সেটা করতাম আবার একসময় আমার দিল্লি ভালো লাগলো না আমি কলকাতায় চলে এলাম কলকাতায় এসে দেখলাম সেটা তখন ভীষণ মানে বিপ্লবের যুগ 
তো এই সব আমি যে সব জিনিস করতাম সে সবের কোনো জায়গাই নেই ইউটিলিটি ফাংশনকে লোকে ফিউটিলিটি ফাংশন বলে এটা আমি দেখলাম কলকাতায় এসে এরকম আরও নানা কিছু দেখতে পেলাম তারপর কেউ হয়তো বললো এই শোনো এই লোকটা বলছে এই অঙ্কের এই রেজাল্টটা হয় এরকম হয় নাকি এটা হতে পারে নাকি এ হ্যাঁ হয় আমি বললাম বলো তাই নাকি কী করে আমার ওই ছাত্রটা বলছিল ও কিচ্ছু জানে না আমি কিন্তু এটাও জানে বোধহয় কারণ এটা হয় তখন হলো জ্যাগি ইরেলেভেন্ট এই বলে উনি চলে গেলেন মানে কোনো আমি যেগুলো করতাম সেগুলোর কোনো মূল্য ছিল না আমি পরে বুঝতে পারলাম যে আমাকে একটু অন্য কিছু শিখতে হবে কী যে শিখতে হবে তাও বুঝতে পারতাম না এরম করে আমি একটা সময় এলো আমি ঠিক করলাম আইএসআইতে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স পড়াবো আমি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স কিচ্ছু জানতাম না কিছুই জানতাম না নিজেকে পড়ে পড়ে ওটা করতে হবে তো প্রথমবার পড়াতে গিয়ে তো খুব ধাক্কা খেলাম কিছুই জানি না একটা জিনিস সেটা পড়াবার চেষ্টা করছি দ্বিতীয়বার পড়াবার সময় অবশ্য আমি কিছুটা ধরতে পেরেছিলাম তখন একটু একটু করছি হ্যাঁকালে আমার মিহিরদার সঙ্গে একদিন দেখা মিহিরদা বললেন এই তুমি আমাদের এখানে আসো না কেন মাঝে মাঝে এলেই তো পারো তো হ্যাঁ আমি তো এলেই পারি সত্যি আমার কথা বলার তো বিশেষ লোক ছিল না তো এরকম তো আমি হ্যাঁ আসবো এ তো বলে আমি তো একদিন বিকেলবেলা এরকম ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম মিহিরদার ঘরে এলাম যে আমি তখন তো ওসব মিহিরদা বলতাম না স্যার বলতাম স্যার আমি এসছি কেন আমি তো ঘাবড়ে গেলাম কিন্তু স্যার আপনি তো বলেছিলেন আমাকে আসতে তখন এরম করে আসে নাকি কেউ ওরম করে পড়াশোনা হয় না সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আগে থেকে দিন ঠিক করে কি আলোচনা হবে সমস্ত যদি না জানা থাকে ওরমভাবে তুমি আমার গপ্প করার জন্য এসো না যা বলে আমাকে একদম বিদায় করে দিলেন আমি চলে গেলাম চলে গেলাম কিন্তু আই পারসিউড ইট আই পারসিউড দ্য ম্যাটার আর তখন ফর্চুনেটলি অমিতাভ বোস আমার খুব বন্ধু ছিল এবং অমিতাভরও খুব ইন্টারেস্ট ছিল আর এই অনুপ ছিল সৌমেন ছিল এরা ছিল এরা সবাই মিলে এখানে ওই যে যে ওয়ার্কশপটার কথা অনুপ বলল সেটা শুরু করল তো সেখানে অমিতাভই আমাকে অমিতাভ আইএসআইতেও তখন পড়াতো যেদিন অমিতাভ পড়াতো সেই দিনই আবার এই সেমিনারটা হতো অমিতাভ আর আমি ওখান থেকে টুকটুক করে চলে আসতাম ওই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে বসে আমরা ঘামতে ঘামতে পড়াশুনো করতাম বলাই বাহুল্য আমার মিহিরবাবুর কাছ থেকে যা শেখা মূলত সেই সময়টায় উনি আমাকে কিছুতেই ছাত্র বলে মানবেন না কিন্তু আমাকে আমি কিন্তু সেই সময় ওনার ছাত্র হয়ে গেছিলাম উনি উনি ওনার কাছ থেকে আমি যা শিখেছি আমি খুব কম লোকের কাছ থেকেই অতখানি শিখেছি এবং সেটা বলেই বাহুল্য আমার জীবনে একটা খুব বড় প্রাপ্তি আর এখানে মিহিনবাবুকে সম্মান করার জন্য সবাই আমরা মিলিত হয়েছি সেখানে আমাকেই বলা হলো যে কিছু বলার জন্য তাতে তো আমি নিজেই সম্মানিত বোধ করছি যে মিহিরবাবুকে সম্মান জানাবার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে সেটাই তো একটা সম্মান এই তো এর বেশি আর কি বলবো ঠিক আছে পাঁচ মিনিট ক্রস করে গেলাম সেটা তখন উনিশশো পঁয়ষট্টি সাল আমি সেটা আমি বলবো কিসেন্সের ছাত্র কিসেন্সের ছাত্র বা কিসেন্সের ছাত্র নই সেটা আমি একটু বলছি প্রথম কথা হলো আমি ছাত্র কারো ছাত্র বলবো আমি ছিলাম যদি আমি জীবনের কোনো সময় তার কাজ তার কাছ থেকে সিরিয়াসলি কোনো পাঠ নিয়ে যদি সেটা ফলো আপ করে থাকি তাহলে আমার নিজের ডেফিনেশনে আমি তার ছাত্র সেই অর্থে আমি আপনার বিশেষ ছাত্র সেটা কিন্তু প্রসঙ্গটা আমি বলছি প্রসঙ্গ যে প্রসঙ্গ মনে করে আপনি হয়তো বলছেন যে আমি আপনার ছাত্র নই সেই প্রসঙ্গটাই দিয়ে আমি উল্লেখ করব আমার মনে পড়ে উনিশশো পঁয়ষট্টি সান পার্ট টু পাস করেছি বিয়ের এম এ ক্লাস শুরু হবে কিন্তু আমাদের এম এ ক্লাস শুরু হওয়ার পর একটা বড় চিন্তা হল কার কাছে শিখব ইকোনমিক্স এখানে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলে যেভাবে পড়ানো হতো তার সঙ্গে ম্যাচিং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলে পড়াবার লোক তখনকার উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু মাই ডিভেন্স টিচার্স অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেন্ট অফ কলকাতা ইউনিভার্সিটি সে তার সঙ্গে ম্যাচিং কেউ ছিলেন না সেটা যে কারণেই হোক সেটার মধ্যে আমি যাচ্ছি না কিন্তু আমাদের চিন্তা হলো তাহলে কার কাছে শিখব ম্যাক্রো আমি সত্যি কথা যে যেটা মেয়েবাবু বললেন আমি ওনার কাছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে কোনো ম্যাক্রো পাঠ নেবার সুযোগ পাইনি 
কারণ আমাদের সময় তখন ম্যাক্রো পড়িয়েছেন অন্য কেউ 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 তার মধ্যে সুকুমার চক্রবর্তীও ছিলেন সঞ্জিত বসু ছিলেন সেটা হচ্ছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ম্যাক্রো পড়ার সময় তারপর তখন আমার যেটা আমাদের যেটা চিন্তা হলো যারা একটু ভালো ছাত্র ছিলেন যে তাহলে কী হবে আমাদের কারণ সত্যেন সেন যেটা পড়াতেন সেটা মনিটারি ইকোনমিক্স বলতেন ম্যাক্রো বলতেন না এবং সেটার আমরা মাথা মুন্ডু কিছু করতে পারতাম না তখন আমরা চিন্তায় পড়লাম যে কিছু তো শিখতে হবে আমাদের তিনটে প্রশ্ন ছিল কিছু কি শিখব কার কাছ থেকে শিখব এবং তিন নম্বর হচ্ছে যে যেটা তখনকার দিনে ভীষণ চিন্তা ছাত্রদের কে প্রশ্ন করবেন কে খাতা দেখবেন ইট ওয়াজ ভেরি আনক্লিয়ার টু আস আমাদের ম্যাচে সকলের কাছে কারণ সেরক সেরকম কাউকে দেখতে পেতাম না চোখের সামনে কিন্তু সেই সময় সেই উনিশশো পঁয়ষট্টি এবং ছেষট্টি সনে আমাদের খুবই সৌভাগ্য যে আমরা তখন বাই দ্যাট টাইম মেহেরবাবু জয়েন করেছেন ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে এখানে তাপসবাবু এসছেন বিলাত থেকে ফিরে দীপকবাবু আছেন অন্যরা ছিল বলেন আমাদের রক্ষা করতে অন্যরা বলেন আমরা একটা ব্যবস্থা করছি আমাদের এখানে যে যা যেসব বিষয় তোমরা মনে করো যে কিছু ডেফিসিয়েন্সি থেকে যাচ্ছে তোমরা অন্য যেখানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে পড়ছে সেগুলোকে মেক আপ করার জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং তাপসবাবু তখন ডিক্লেয়ার করলেন এখানে যে যারা ইন্টারেস্টেড স্টুডেন্ট তাদের জন্য শনিবার শনিবার সেমিনার ক্লাস হবে সেই সেমিনার ক্লাস শুরু হলো মেইনলি দুটো বিষয়ে একটা হলো ম্যাক্রো যেটা মেহেরবাবু তখন সিরিজ অফ লেকচার দিতেন শনিবার দিন আর আর হচ্ছিল দীপক ব্যানার্জির সেই লিনিয়ার রিয়েল লিনিয়ার আজ আমরা এই দুটো জিনিসই আমরা অনেকেই যারা সিরিয়াস স্টুডেন্ট ছিলাম খুব সিরিয়াসলি নিলাম কোনো শনিবার আমরা অন্য কোনো কিছু করতাম না এই দুটো জিনিস করতে আসতাম তাতে তার ফলে একটু আধটু মানে কেউ বলতে পারবে না যে একেবারে নিরক্ষর হয়ে বেরোনো স্বাক্ষর হয়ে বেরোনোর একটু সুযোগ হলো এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে কি প্রশ্ন করবে আমাদের বাইদার টাইম সকলের ক্লাসের এইটুকু বোধ হয়েছে বোধ হয় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এই মিহিরবাবুকেই ধরবেন যে প্রশ্ন করে দাও এবং ইভ্যালুয়েট করে দাও সেটা কি হয়েছিল আমি কিচ্ছু জানি না কিন্তু পরে আমরা খুবই টেনশনে ছিলাম যে কী হবে কে প্রশ্ন করবে কে খাতা দেখবে কি ইভ্যালুয়েশন হবে এখানে তো মেয়েরবাবু উদ্দীপকবাবু আর সব এদের পছন্দ মতো পড়িয়ে গেছে ঠিক কিন্তু এখানকার পড়ানো আর কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে নম্বর পাওয়া দুটো ভিন্ন জিনিস কিন্তু যেটা আমি তো আজ অবধি জানি না প্রশ্ন কে করেছিলেন খাতা কে দেখেছিলেন কিন্তু বেশ ভালো নম্বর পেয়েছিলাম এইটুকু শুধু মনে আছে তাতে আমার একটা কীরকম তখন থেকে সংস্কার বা বিশ্বাস নিশ্চয়ই মিহিরবাবু কোনো না কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন ওই এই ইভ্যালুয়েশন প্রসেসে যে ছাত্ররা কতটা শিখল কি না শিখল যখন দেখলাম যে ভালো নম্বর পেয়েছি তখন আমার একটা বড় রকম এই কনফিডেন্স সেলফ কনফিডেন্স ডেভেলপ করলো যে আচ্ছা একটু আত্ম দালে লেখাপড়া শিখছি তার কারণ এইটুকু বুঝেছিলাম ওনার পড়ানো থেকে যে কোথাও কোনো যুক্তি আর্গুমেন্টে এতটুকু ফুটো থাকলে খাপ খাপ করে ধরে ফেলবেন কোনো পালাবার পথ নেই কাজে যখন নম্বর ভালো বেরোতে ভাবলাম যাক ঠিকঠাক বোধহয় লিখেছিলাম বা বুঝেছিলাম এই এইটা একটা বড় রকম পাওয়া ওনার কাছ থেকে তা নাহলে মানে ম্যাক্রো ইকোনমিক্সে কখনো ইনিশিয়েশনই হতো না আমাদের অনেকেরই কিন্তু ম্যাক্রোটা এমনভাবে ক্যাপচার করে ফেলেছিল আমাদের ইমাজিনেশন এইটা একটা বড় চিন্তা ছিল সেটা কীরকম আমি একটা ছোট্ট মজার গল্প বলে আমি অন্য প্রসঙ্গে যাব সেটা হচ্ছে আমি তখন যে নিউজে বাই দ্যাট টাইম জয়েন করেছি পিএইচডি পিএইচডি শেষ করে আচ্ছা ম্যাক্রো 
ठीक मत भलो मैक्रो पढ़ानो दैट इट इज अ भेरि मेजर इश्यू से अमित भादुरी एनान्य जरा छ पढ़ानो जे भाव कोर्स एंड प्रोग्राम कंडक्ट कर बुझल जेखा जेटा आगे हमारे प्रेसिडेंसि कलेजे थकते कलकता थकते जेटा संस्कार लेवेले छोटे डेफिनेट बेसिस आ मन आंतु सकल मार्शार मध्य एक जिन घुरत मैक्रोटा बोझा दरकार मैक्रो इज वन अफ दि फंडामेंटाल थिंग से मेहर बाबू छे गति एक दिन हमारे बंधु एटे आजिलैंड अमल सान्नार अमल सान्नारे दूटी ऐले एक नाम आकाश एक नाम सागर आकोशे आकाशे सागर खेला कर जे एन यूर कैम्पासे हटात अमल स्त्री बोलो आज के एक मजार जिन लक्ष्य कर ली सागर के अन्न बाच्चा जिज्ञेस कर तु बड़े कि हि कि कर से बोलो महाशून्य स्पुटनी के घुरे बेड़ा तक अन्न बाच्चा तो एक बोलो धर जदि तुम से ना पाली तक बोलो बाबार मत पढ़ा तो तु कि पढ़ा संगे संगे बोल क्यों मैक्रो सबाई हो कर हेसे उठल क्यों मैक्रो तो से तक मैक्रोर इनफ्लुएंस ओट बोझाटाई हे इकोनमिक्स बोझार फांडामेंटाल से जे एन यू कैम्पास शिशुर मुशुर शिशुर मन डाक कटे से सब ही हे जे लिनिये बड़े एखे तरीफलन बोले मन है सब कथा मन पड़े और वही जो कथा बोल सेल्फ कन्फिडेंस डेभलप ही करल शुद्ध नम्बर भारत पे न तरह ओई समय जे कतदिन उनर बाड़ी गए बरक्त कर बुझिए दिन अच्छा यार आर्गुमेंट क्या भाव फलो करहकर जे भाव बोझात मन है जे लोक पितृण मातृ ऋण शोध है ना और एक ऋण आज गुरु ऋण व ऋषि ऋण एर हे युगे ऋषि ऋषि मान आलदा को दाड़ी रोल मडल मेहर बाबू दीपक बाबू तमुल बाबू एर ऋषि जे भाव प्रेसिडेंसि कलेज डेभलप कर पे एर ऋषि एवं ऋषि ऋण को शोध करते मन करीना से पक्षे धृष्टता है जो मैं टाइम नहीं निल सरि पाँच मिनट एक्सिट कर आज मेहर बाबू के सच्चद प्रणाम जानी सामान्य दोटो बी अपने नहीं हमारे लास्ट बैर एक कपि ये पब्लिश हो मीर बाबू बांगला भलो कला लेखे बोलते खूब बसि लोक के रेकगनइज करतें ना कि राजशेखर बसु के करतें तो अभी द्वित बीटी हे राजेखर बसु भगवत गीतार ट्रांसलेशन भाला आगे देखे इट इज क्वैट इंटरेस्टिंग दूटी बी आपना के प्रणाम हिसेबे मीर बाबू के प्रणाम हिसेबे हमें रेखे जाए जिन उल्लेख करते बाध्य से आसार समय बाड़ी आसार समय स्त्री शिला बार बार कर तुम्हें मिहिर बाबू के एवं सुस्मिता दिखे मन कर भूले जो ना हमारे रिगार्ड जान श्रद्धा जान थैंक यू प्रेसिडेंसि कलेजर बीए अनार्स क्लसर बीए इकोनमिक्स अनार्स क्लसर 
ক্লাসে যারা অধ্যাপক মিহির রকিতের ছাত্র বা ছাত্রী তাদের মধ্যে আমি এবং আমার সহপাঠীরা আমার আমার ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা হচ্ছি প্রবীণতম কারণ উনিশশো সালে আমরা যখন বিএ থার্ড ইয়ার ক্লাসে তখন মিহিরবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর অফ ইকোনমিক্স হিসেবে প্রথম যোগদান করলেন স্যারের স্ত্রী শ্রীমতী সুস্মিতা রক্ষিত সেই ব্যাচেরই ছাত্রী ছিলেন আমার সহপাঠিনী ছিলেন তখন সুস্মিতা চক্রবর্তী ছিল তো আমরাই হচ্ছি সেই অর্থে স্যারের প্রাপ্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবীণতম ওই অর্থে তো স্বভাবতই তারপর থেকে তো দীর্ঘ সময় বয়ে গেছে আমরা নিজেরাও জীবনে আর কিছু হক প্রবীণত্বটুকু অর্জন করেছি দীর্ঘ সময় বয়ে গেছে স্যারকে দীর্ঘ সময় ধরে দেখেছি তো এই দীর্ঘ সময়ে স্যারের কাছ থেকে আমরা ক্লাসরুমের মধ্যে যেমন তেমনি ক্লাসরুমের বাইরেও অনেক কিছু শিখেছি এবং তার মধ্যে যেহেতু সময় সংক্ষিপ্ত সেহেতু আমি তিনটি জিনিস দ্রুত উল্লেখ করেই আমার বক্তব্য শেষ করব ক্লাসের মধ্যে যেসব জিনিস শিখেছিলাম তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে কোনো কিছু বিনা প্রশ্নে গ্রহণ না করা কোনো লেখা পড়ার সময় সে লেখা যত বড় অর্থনীতিবিদদের লেখাই হোক না কেন বিনা প্রশ্নে কিছু গ্রহণ করা চলবে না এই শিক্ষা পেয়েছিলাম স্যারের কাছে এবং এই সূত্রে আমার একটা মজার গল্প মনে পড়ছে যেটা শুনেছিলাম আমি আমাদের আর এক শিক্ষক অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্যর কাছে যিনি আবার স্যারেরও শিক্ষক ছিলেন স্যারের ছাত্র জীবনে তো ধীরেশবাবু একবার আমাদের বলেছিলেন এই ঠিক এই প্রসঙ্গেই কোনো কিছু পড়তে গেলে বিনা প্রশ্নে বক্তার বক্তব্য গ্রহণ করা উচিত না এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে শোনো একটা গল্প বলি একদিন আমি টিচার্স রুমে বসে আছি তখন বোধহয় অর্থনীতির ক্লাস হতো মেইন বিল্ডিংয়ে এই এখন যেখানে অর্থনীতি বিভাগ সেই বিল্ডিং তখনও তৈরি হয়নি মেইন বিল্ডিংয়ে ক্লাস হতো ধীরেশবাবু বলছেন যে একদিন টিচার্স রুমে বসে আছি মিহির কান্তির উদয় হলো তো ধীরেশবাবু খুব রসিক লোক ছিলেন উদয় হলো কথাটি লক্ষ্য করুন মিহির মানে সূর্য সুতরাং উদয় হলো কথাটি খুবই সুপ্রযুক্ত তো মিহির কান্তির উদয় হলো সে একটা সমস্যা নিয়ে এসেছে যে জেনারেল কেন্সের জেনারেল থিওরির এক জায়গার একটি ফুড নোটে যা লেখা আছে সে তার সঙ্গে একমত হতে পাচ্ছে না তো তার প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন কেন সেটা লিখেছেন এটা তো এটা কেন হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না তো ধীরেশবাবু বলছেন যে তার মিহিরের সমস্যা আমি নিরসন করতে পেরেছিলাম কিনা আমার মনে নেই কিন্তু যা যা দেখে আমি উল্লসিত হয়ে এটেছিলাম তা হলো এই যে সে এইভাবে এতটা ইনসাইসিভলি এতটা বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়ে একজন অত বড় অর্থনীতিবিদের লেখাও পড়ছে কেন্সের দ্বারাও সে যাকে বলে ভীত নয় কেন্স বলেছেন বলেও যে ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের একটা বিষয় কেন্স যা বলছেন তাও যে বিনা প্রশ্নে একজন ছাত্র বলছে যে সেটা আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না এটা এটা ধীরেশবাবু আমাদের বলতেন যে আমি তারপর থেকে এইটা আমার সব ছাত্রছাত্রীদের বলি ওই মিহির রক্ষিত স্টাইলে পড়তে হবে বিশেষ করে আমাদের এক বন্ধু ছিল সোমনাথ সেন আমার সহপাঠী তার ম্যাক্রো ইকোনমিক্সে খুব ইন্টারেস্ট ছিল আমার থেকেও বেশি ছিল ম্যাক্রো ইকোনমিক্সে ইন্টারেস্ট তো মিহিরবাবুকে ধীরেবু প্রায় বলতেন যে তুমি তো ম্যাক্রো ইকোনমিক্স করতে চাও জেনারেল থিওরি পড় তখন সে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা বলছি পোস্ট কেনশিয়ান ইকোনমিক্স তখন অতটা এগিয়ে যায়নি কেন্স তখনও সেই অর্থে ফ্যাশনেবল ছিলেন তো তুমি তো ম্যাক্রো ইকোনমিক্স করতে চাও জেনারেল থিওরি পড়তে শুরু করো এবং পড়ো মিহির রক্ষিত স্টাইলে তো এইটা ধীরেশবাবুর এই গল্প আমার মনে আছে এবং স্যার আমরা যখন ছাত্র হয়ে এলাম তখন স্যার আমাদের এটা বোঝাতে যে এটা করতে বলেছিলেন সব সময় যে সেই উপদেশ আমি মেনে চলতে পেরেছি তা নয় 
এবং যখন তার থেকে বিচ্যুত হয়েছি স্যারের কাছে বকুনি খেয়েছি অনেক বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এই দশ বছর আগে পর্যন্ত স্যার ইকরার যে ইকরা বুলেটিন অন মানি অ্যান্ড ফিনান্স সম্পাদনা করতেন সেখানে প্রতি সংখ্যাতে একটি করে ইন্ডিয়ান ইকোনমি সম্পর্কে একটি রিভিউ বেরোতো এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকে সাহায্য করেছেন সে ব্যাপারে কয়েকটা সংখ্যা আমিও লিখেছিলাম এবং সেই সময় তখন আমি নিজেও অবসরপ্রাপ্ত ষাট উত্তীর্ণ সেই বয়সেও স্যারের কাছে আমি তখন যখনই ওই উপদেশ থেকে বিচ্যুত হয়েছি ওই নীতি থেকে বিচ্ছিত হয়েছি তখন স্যারের কাছে তখনও বকুনি খেয়েছি হয়তো কোনো জায়গায় বলতে চেয়েছি কোনো কথা অমুকে বলেছেন বলে কিন্তু স্যার যখন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে কেন কি এটা কি ব্যাপার তখন আমি ভালো করে বলতে পারছি না তাই বললেন ওটা তাহলে বাদ দিয়ে দাও ওটা লেখা চলবে না তো এটা আমার পরম সৌভাগ্য যে পক্ষকেশ অবস্থাতেও স্যারের কাছে এই বিষয়ে আমি বকুনি খেয়েছি এবং এই নীতি তিনি তখনও পর্যন্ত আমাদের মাথায় হ্যামার ডাউন করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন দ্বিতীয় যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করব সেটি খুব সংক্ষেপে বলব কারণ তার সঙ্গে অনেক অপ্রিয় প্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে যে অ্যাকাডেমিক গবেষণায় পঠন পাঠন এবং গবেষণা অধ্যাপনায় এমন নিবিষ্ট মানুষ আমি খুব কম দেখেছি প্রায় দেখেইনি বলতে গেলে খুব কম হাতে গোনা তাদের মধ্যে একজন অধ্যাপক মীর রক্ষিত এবং এটা আমি খুব এর ভেতরে প্রবেশ করতে চাইছি না এই কারণে যে সেটা করতে গিয়ে স্যারকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না আমি বিস্তারিত জানিও না সব কিছু 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 জানি স্যারের চাকুরি জীবনে এই জন্য এই শুধু অ্যাকাডেমিক গবেষণা নিয়ে থাকা এবং আর কিছুতে জড়িত না থাকা এবং একটা বাংলা অপশব্দ বা স্ল্যাং ব্যবহার করলে আমার বক্তব্য বোধ হয় সবচেয়ে জোরালো হবে যে ধান্দাবাজি কিছু না করা এর জন্যে এই গুণটাই আমি উল্লেখ করছি কিন্তু এর জন্যে স্যারকে কিন্তু মূল্য চোকাতে হয়েছে আমি বিস্তারিতভাবে বলছি না বিস্তারিত হয়তো জানিও না আমি কিন্তু যেটুকু জানি তাতেই এই প্রসঙ্গটি আমি উল্লেখ করলাম আর তৃতীয় যে কথাটি বলে আমি শেষ করব সেটি হচ্ছে এটিও আবার আমাদের আর এক প্রবীণ অর্থনীতিবিদ যিনি স্যারের শিক্ষক অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত বলতেন ভবতোষবাবুকে আমরা অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত ক্লাসরুমের শিক্ষক হিসেবে পাইনি আমাদের যখন ক্লাস শুরু হলো বিএ ফার্স্ট ইয়ার ক্লাস প্রেসিডেন্সি কলেজে তার মাত্র দু মাস আগে ভবতোষবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপকের পদ ছেড়ে তিনি তখন শিক্ষা অধিকর্তা পদে যোগ দেন আমরা খুব অল্প সময় যাকে বলে ন্যারোলি মিস করা ভৌতবাবুকে আমরা ন্যারোলি মিস করেছিলাম কিন্তু পরবর্তীকালে তার বহু সেমিনারে আমরা ছিলাম তার বহু কাছাকাছি এসেছিলাম খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম তার যৌথপুর পার্কের বাড়িতেও বহুবার গেছি তো ভৌতবাবু যেটা বলতেন ওই খোঁজ নিতেন কে কী কাজ করছো ইত্যাদি তো কারো থিওরিতে বেশি ইন্টারেস্ট শুনলে তিনি বলতেন থিওরি খুবই ইকোনমিক থিওরি খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট ইটস এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা এ নিয়ে যেন কিছু একটা আমাদের বক্তব্য থাকে অর্থাৎ অধীত বিদ্যা যেন দেশের মানুষের কাজে লাগে এটি যেন আমরা মাথায় রাখি এবং সেই প্রসঙ্গে বলতেন যে আমি নিজে কিছু কিছু এক সময় করার চেষ্টা করেছি ইদানিং পারি না না এই সরকারি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় কিন্তু আমি তোমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করব মিহিরের কথা এক সময় স্যার ম্যাক্রো ইকোনমিক থিওরিতেই মনোনিবেশ করেছিলেন তারপরে আমরা আপনারা সবাই জানেন আমরা সবাই জানি যে শুধু থিওরিতে তিনি আবদ্ধ হয়ে থাকেননি দেশের ম্যাক্রো ইকোনমিক প্রবলেমস অ্যান্ড পলিসিস এই নিয়ে তিনি নিবিষ্ট গবেষণা করেছেন তো এটিও আমি স্যারের কাছে শিখেছি প্রত্যক্ষভাবে কারণ ভৌতবাবুকে তো ক্লাসে পাইনি যেমন বললাম কিন্তু আমাদের অধীত বিদ্যা যেন দেশের মানুষের কাজে লাগে এটা যেন আমরা মাথায় রাখি এই শিক্ষাও আমরা স্যারের কাছে পেয়েছি তো ক্লাস এই সংক্ষেপে বললাম যে ক্লাসের মধ্যে এবং ক্লাসের বাইরে নানাভাবে স্যারের কাছে শিক্ষা পেয়েছি প্রধানতম এই তিনটি এবং অবশ্য বলা বাহুল্য 
যে এইসব শিক্ষার কোনোটি নিজের জীবনে কতটা প্রতিফলিত করতে পেরেছি সেটা অবশ্য সন্দেহের বিষয় খুব বেশি হয়তো পারিনি কিন্তু শিক্ষণ নিয়ম যে এগুলো ছিল সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই সেই কথা স্মরণ করে আজকে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এই উপলক্ষে স্যারকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এবং আজকের অনুষ্ঠান জানা যারা সংগঠন করেছেন তাদেরকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই কটি এই এই সুন্দর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং এই সামান্য কটি কথা স্যারের সম্মানে উচ্চারণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য নমস্কার প্রদীপদা বলবেন প্রদীপ মাইতি আজকে এখানে আসতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছি এবং অবশ্যই যারা আয়োজন করেছেন এবং উপরন্ত স্যারের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি দু তিনটে কথা বলে শুরু করতে চাই একটা হচ্ছে আমরা যখন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পড়ি আর কি বেসেন্সি কলেজে সিক্সটি টু টু সিক্সটি ফাইভ তার মধ্যে আমাদের সময় ম্যাক্রো ইকোনমিক্স পড়ানোর কোনো মাস্টারমাস্টার ছিলেন না মানে অন্তত মানে যার কাছ থেকে শিখতে পারবো এ করতে পারবো আর ইভিন আমরা যখন কাটা করেও গেলাম তখনও ম্যাক্রো পড়ানোর মতো খুব ভালো মাস্টারমাস্টার কাউকে পাইনি তো আমাদের একটা আফসোস থেকেই গিয়েছে মানে অরূপ দা ইনফ্যাক্ট তারপরে পড়ানো শুরু করেছিলেন আমাদের একটা আফসোস থেকে গিয়েছিল যে এই ম্যাক্রো ইকোনমিক্সটা আমরা জানতে পারলাম না কিছু আর তখন বইটাইও খুব ভালো ছিল না আর কি তো তারপর আমি আইএসআইতে পিএইচডি করার জন্য ভর্তি হলাম প্রথমে আমি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং লিনিয়ার মডেল এই সমস্ত নিয়ে কাজ করছিলাম যেটা দিয়ে মানে যদি পিএইচডি করা যায় কিন্তু সেটাতে আমি নিজে খুব সন্তুষ্ট ছিলাম না তখন তখন তার পরে আর স্যার যখন স্যার যখন জয়েন করেন তখন তো আমরা চলে গেছি তো তারপরে স্যারের সঙ্গে দেখা হয়েছে মাঝে মাঝে এও হয়েছে তো তখন আমি ওর সাবজেক্টটাতে আমার নিজের কীরকম একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করলো ম্যাক্রো ইকোনমিক্সটা শেখার জন্যে বটে প্লাস জানার জন্য বটে তা আমি মাঝে মাঝে এসে কলেজে ধর্না দিতাম ওর বা এতে উনি ঘরে থাকতে না বাইরে বসে থাকতাম এই করে কিন্তু উনি কোনো মতেই বিরক্ত হতেন না আর কি আমি আমি প্রায় দিনই অনেক দিনই এসেছি কিন্তু বিরক্ত হতেন না এবং এই করতে করতে ওর সাবজেক্টটাতে আমার একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করলো আর কি এবং আমার থিসিসের টপিকটাই আমি বদলে ফেললাম সেটা একটা পার্ট ছিল একটা ম্যাক্রো ইকোনমিক্স পার্ট বলে দু তিনটে সেক্টরের একটা ইন মডেল ম্যাক্রো ইকোনমিক মডেল ইন্ডিয়ান ডেটা নিয়ে সেটাকে টেস্ট করা এই সমস্ত কিন্তু ম্যাক্রো মডেলের আইডিয়াটা অবশ্যই স্যারের কাছ থেকে পেয়েছিলাম আর কি তো এই করে চলছিল আর ম্যাক্রোর ইন্টারেস্টটা ওই স্যারের সঙ্গে থাকতে থাকতে হয়েছিল এবং আমার যেটা খুব এ হয় যে মানে ওকে অনেকবারই বিরক্ত করেছি কিন্তু স্যার কখনোই বিরক্ত হননি যে কেন রোজ গিয়ে বা সপ্তাহে দুদিন গিয়ে স্যারকে জ্বালাচ্ছে এ করছে এটা উনি কখনোই করেননি আর কি এ আমরা সেই সেখান থেকেই ম্যাক্রোটা কিছুটা শিখতে পেরেছিলাম হয়তো আর কি তারপরে অনেক দিনই ওরকম গেছে তারপরে স্যারের সঙ্গে আরও অনেক আলোচনা হয়েছে এ সমস্ত হয়েছে আমার আমি খুব বেশি কিছু বলতে চাই না আর আর একটা জিনিস বলতে অনেকে হয়তো জানেন না যে স্যারের একটা এ ছিল আর কি একটা টেক্সট বই ছিল ইকোনমিক্সের মাইক্রো ইকোনমিক্সের ওপরে এবং সেটা বাংলায় লেখা হ্যাঁ সেটা হয়তো অনেকে জানেন না বা ই করেন না তার নামটা ছিল হচ্ছে অর্থনীতি মূল্যতত্ত্বের উপক্রমণিকা প্রাইস থিওরি ইন বেঙ্গলি ফর থ্রি ইয়ার ডিগ্রি কোর্স ইকোনমিক্স পেপার এটা প্রথম এডিশনটা হয় নাইনটিন সিক্সটি টু সে আর স্যার সেকেন্ড এডিশনটাও করেন নাইনটিন সিক্সটি নাইনে এটা হয়তো আমরা অনেকে তখন জানতাম না মানে আমি তো ইনিশিয়ালি নিশ্চয়ই জানতাম না কিন্তু পরেও হয়তো অনেকে এটা জানি না এটা একেবারে অন্য ধরনের লেখা একটা মানে মাইক্রোর বই আর কি তো সেটাও জানতে পেরেছিলাম যে স্যার এটা এটাতে ইন্টারেস্ট ছিলেন আর কি প্রচণ্ড অবদান ছিল আর কি সেটা আমার এখানে স্বীকার করতে কোনো অসুবিধা নেই আর কি তারপর আমাদের 
খুবই ভাগ্য ভালো বা যাই বলি না কেন সেটা হচ্ছে স্যার তার টিচিং কেরিয়ারের শেষের দিকে আইএসআইতে গিয়ে জয়েন করলেন কোনো কোনো ঘটনা ঘটেছিল সেটা আমি জানি না ঠিক এবং আমি সেটা বলতেও পারবো না কিন্তু স্যার ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান সায়েন্সটিক ইনস্টিটিউটে জয়েন করেছিলেন এবং তখন ওর সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হয়েছিল এবং আমার মনে আছে যে আমি আর মানবেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলে আমার আরেক কলি আর স্যার আমরা বোধ দুটো বই এডিট করেছিলাম হ্যাঁ সে দুটো বই বেরিয়েওছিল আর কি হ্যাঁ একটা বোধ হয় এতে কেপি বাগির উপরে আর একটা বোধ হয় এর হচ্ছে সেজের পাবলিকেশন আর কি তো এই এইটা শুধু আমার একটাই আফসোস থাকে যে স্যার খুব অল্প কয়েক বছরের জন্য গিয়েছিলেন মানে স্যার যদি ওটা আর একটু বেশি সময়ের জন্য বা বেশি বছরের জন্য আমাদের ওখানে থাকতেন তাহলে অন্যের কী লাভ হতো জানি না কিন্তু আমাদের অনেক উপকার হতো অনেক কিছু জানতে পারতাম বা ওই লেভেলে গিয়ে কিছু রিসার্চ করতে পারতাম এই সমস্ত করতে পারতাম আর কি এই স্যারের স্যারকে আমি অনেক রকমভাবে অনেকভাবে জ্বালিয়েছি কিন্তু স্যার কখনোই সেটাতে কোনো বিরক্ত হননি এবং স্যারের কাছ থেকে মানে এই ম্যাক্রো পড়ানো বা ইভিন মানে শুধু ম্যাক্রো কেন বলবো আমি ইকোনমিক্স পড়ানোটাও যে একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট অন্যভাবে পড়াতে হয় জানতে হয় করতে হয় সেটা বোধে আমরা আর খুব কারো কাছ থেকে বেশি জানিনি যেটা স্যারের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম তো এই 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 এইটুকু বলেই আমি এ করছি যে আমরা যদি খুব পুরোপুরিভাবে স্যারকে পেতাম আর কি তাহলে বোধ হয় তো আরেকটু অন্যভাবে যত জীবন বা জীবনের লেখাপড়াটাকে আরেকটু অন্যরকমভাবে করা যেত এবং আমার খুব আফসোস যে উনি যদি শেষের ছটা বছর ছ বছর বা পাঁচ বছর ছিলেন বোধ হয় আইএসআইতে সেটা যদি একটু বেশি বাড়তো তাহলে অন্তত আর কারো না হোক অন্তত আমার কিছু উপকার হতো আর কি এই এই বলে আমি আমার থাকি থাকছি আর আমি চাই যে স্যার ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন এবং আমার এখনও ধারণা স্যার লেখাপড়াতে এখনও ইন্টারেস্ট আছে আর কি যেটা আমাদের প্রায় চলেই গেছে কিন্তু স্যার তো অনেক বড় আমাদের থেকে তাতেও আছে আর কি সেটা থাকুক আর কি এই বলে আমি শেষ করছি থ্যাংক ইউ রবিদ দা তো আমি প্রশান্ত দাকে ডাকবো প্রশান্ত দায় স্যারকে নমস্কার জানাতে এসেছি আমি বছর দশেক হলো আমি স্যারকে একটা স্পেসে দেখেছি সেখানে আর যাদের থাকতেন তারা কেউ জীবিত নেই সেটা হচ্ছে একটা ছোট্ট কিউবিকেল ঘোরা ঘর জায়গা মাঝখানে প্যাসেজ এবং দীপকবাবু এবং নবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রায় তিনি গল্প করতেন অল্প খরচের জন্যই গল্প করতেন এটা আমার দেখা একমাত্র যখন মনে হচ্ছে যে উনি খুব রিল্যাক্স করছেন কিন্তু অন্য সময় সব সময়তেই দেখেছি তিনি নিজেই ঘরে বসে পড়াশোনা করছেন বা ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে এবং আদর্শ অধ্যাপকের যা করার তাই তিনি করেছেন যেটা আরও হয়তো অনেকেই করতেন না এটা দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে এবং আমার মনে হচ্ছে যে উনি একটি মডেল টিচারের ছিলেন এটা বলি আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম নমস্কার ভালো থাকবেন স্যার আচ্ছা আমি এবার অনুরোধ করব বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে কিছু বলতে যতটা সংক্ষেপে সম্ভব বলার চেষ্টা করছি স্ট্রিক্ট সেন্সে আমি স্যারের কাছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পড়িনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িনি স্যারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় উনিশশো সালে যখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়ছি তখন আমাকে কেউ পরামর্শ দিল যে কাঁটা কলে সবই ভালো কিন্তু কোনো বই নেই লাইব্রেরিতে বই একদিনের জন্য ইস্যু করা যায় এবং মোস্ট অফ দ্য রেলিভেন্ট বই হচ্ছে সব টিচারদের কাছে ইস্যু করা আছে পাওয়া যাবে না ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে পাওয়া যায় বসে বসে পড়তে হয় কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের থ্রু দিয়ে এম এ পড়লে দুটো না তিনটে করে বই এক সপ্তাহ রাখা যায় তার জন্য কি করতে হবে তার জন্য এটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তো প্রেসিডেন্সি কলেজের থ্রু দিয়ে এম এতে আমি ভর্তি হলাম ভর্তি হওয়ার পর ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের লাইব্রেরি যেমন আমার একটা ই ছিল আমাকে বলা হলো যে প্রফেসর মিহির রক্ষিতের সঙ্গে দেখা করতে এই প্রেসিডেন্সি কলেজের যারা এম এ পড়ে তাদের কিছু না লেখাপড়া করতে হয় তো মিহিরবাবু আমাকে অ্যাডভাইস করলেন যে তুমি একটা প্রবন্ধ লেখো কি পারবে তা আমি অনেক ভেবে চিনতে বললাম যে ইকোনমিক গ্রোথের হিস্ট্রিক্যাল 
তদ্দিনে আমি সুম্পিটার আর হিস্ট্রি অফ ইকোনমিক থট এবং এগুলো আমাদের কাটাকলগুলো পড়তে হতো তাই তার উপরেই লিখলাম এবং পরবর্তীকালে গ্রোথ থিওরি তা স্যার আমাকে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট সাজেশান দিলেন যে শুধু এগুলো পড়লে তো হবে না আরও কিছু ক্লাসিক্যাল এবং ক্লাসিক্যাল সম্পর্কে যে পরবর্তী লেখা টেখা পড়লেন এবং তখন ওর সঙ্গে আমার অ্যাকাডেমিক ইন্টারাকশান শুরু হলো তারপর এম এ পাশ করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজের যে সেন্টার ফর ইকোনমিক স্টাডিজ ছিল সেখানে আমি জেআরএফের জন্য দরখাস্ত করি তো কেন জানি না আমাকে স্যারেদের পছন্দ হয় এবং আমি সেখানে জয়েন করি এবং আমাকে অধ্যাপক রক্ষিতের তত্ত্বাবধানে তা কেন জানি না ওখানে তখন রিসার্চ করতাম স্যার আমাদের একটা জিনিসই অ্যাডভাইস করতেন সকলকে সেটা হচ্ছে তো দুটো একটা হচ্ছে যে লেখাপড়া করো গাল গল্প করে সময় নষ্ট করো না আর অরিজিনালটা পড়ো কেন্স সম্পর্কে অমুকে কি বলেছেন তমুকে কি বলেছেন সেগুলো পড়ো কিন্তু কেন্স কি বলেছেন সেটা কেন্সের থেকে পড়ো হিক্স কি বলেছেন সেটা হিক্সের আর্টিকেলটা পড়ো হিক্সের আইএসএলএম মডেল নিয়ে বহু টেক্সট বুকে বহু রকম ভার্সন রয়েছে কিন্তু অরিজিনাল হিক্সটা পড়ো এইটা একটা জিনিস সেটা স্যারের এই অ্যাডভাইস সারা জীবন উপকার পেয়েছি পরবর্তীকালে একটা সময় হলো তখন আমার বাবা অবসর নিচ্ছেন নেওয়ার মুখে একদিন খবর পেলাম অধ্যাপক অমিয় বাগচি দেখা করতে বলেছেন তো অমিয় বাগচি বাড়িতে যাওয়ার পর উনি বললেন শোনো শান্তি নিকেতনে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার নেবে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি চলে যাও জয়েন করো অমিয় বাগচির এক সহপাঠী ছিলেন সুব্রত চক্রবর্তী তিনি বললেন পাবলিক ফিনান্স পড়ানোর লোকের দরকার ভালো ছাত্র পাঠাও আমি ভাবছি আমাকে বলে দেন কেন বললেন সেটা আমি জানি না পরের দিন এসে স্যারকে বললাম যে স্যার কি করব তখন আমি ইউজিসির জেআরএফ চারশো টাকা করে স্কলারশিপ মাসে যেটা এক বছর অন্তর পাওয়া যেত এবং তখন তার জন্য দীপক বাবু আমাকে বলতেন তাহলে চা তামাকের খরচা করার জন্য তোমাকে একটা টিউশানি দিচ্ছি সেটা করো যাই হোক তো স্যারকে এসে জিজ্ঞেস করলাম যে আমি কী করবো স্যার বললেন যদি লেখাপড়া করতে চাও তাহলে যেও না ওখানে এখানে লেখাপড়া হবে না তাহলে স্যার কী করব তুমি বললেন লেখাপড়া করো আমি পরে বলছি তো কিছুদিন পরে উনি আমায় ডেকে বললেন তুমি একটা দরখাস্ত করো আমাদের এখানে তোমার কথা ভেবেছি তা আমি দরখাস্ত করলাম তারপর নানান রকম হ্যাসেলস তখন ছিল কংগ্রেস জমানা বহুদিন পাবলিক সার্ভিস কমিশন হয়নি তখন অ্যাড হক লেকচারার হিসেবে রাইটার্সে ইন্টারভিউ দিতে হলো সেই ইন্টারভিউ দেওয়ার পর তারা বলল না বিশ্ব ইচ্ছাটার্জিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে দেওয়া যাবে না তা আমি দেখলাম হঠাৎ স্যার একটা রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দিলেন যে যদি না দেওয়া হয় আমি যে রিজাইন করলাম প্রিন্সিপালকে পাঠিয়ে দিলেন একটা ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে আমার খুব খারাপ লাগছে যে আমার চাকরির জন্য স্যার আমাকে সিলেক্ট করলেন গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল তখন ওই সময় তারা বলছে না হবে না অন্য একজন কাকে নাকি পছন্দ হয়েছে তো স্যার রিজাইন করে দিলেন তা কিছুদিন পরে দেখলাম গভর্নমেন্ট অর্ডার আবার রিভাইজড হয়ে আমাকেই ওখানে দেওয়া হলো এবং সেই সাতাত্তর সাল থেকে পড়াতে শুরু করেছি চেয়ার হিসেবে চেয়ার ছিয়াত্তর থেকে কিন্তু সাতাত্তরের এপ্রিল উনিশে এপ্রিল থেকে আমি ছবছর প্রেসিডেন্সি কলেজে ছিলাম তিরাশি সালের মার্চ মাসে আমি বদলি হয়ে যাই ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে তো তদ্দিন প্রেসিডেন্সি কলেজে স্যারের সঙ্গে ইন্টারাকশনস লেখাপড়ার আলোচনা এবং অনেক কিছু বিষয়ে স্যারের অ্যাডভাইস যেমন পেয়েছি শিখেওছি তারপরে আমি ঝাড়গ্রামের চাকরি ছেড়ে দিয়ে 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করলাম জয়েন করার পর দেখলাম যে তারা খুব একটা খুশি নয় তা আমায় বলল তুমি হিস্ট্রি টিস্ট্রি পড়াও বা ডেভেলপমেন্ট পড়াও তার কিছুদিন পরে তদানীন্তন হেড আমায় বললেন তুমি কি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স জানো আমরা স্যারের কাছে শিখেছি চেষ্টা করতে পারি বললো আমাদের যিনি ম্যাক্রো স্পেশালিস্ট তিনি বাড়ি করছেন ছুটি নিয়েছেন উনি আসছেন না এদিকে পরীক্ষা এসে যাচ্ছে তুই ম্যাক্রোটা শেষ করে দাও তখন আমি যাদবপুরে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স পড়াতে শুরু করলাম আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে তারপর কিছুদিন পরে দেখলাম পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কিছু লোক তার অখুশি হলো যে এই আবার মিহিরবাবুর ছাত্র মিহিরবাবুর লেগাসির লোক এখানে ম্যাক্রো পড়াচ্ছে তো যাই হোক সেটা ইনিশিয়াল প্রবলেমস ছিল কিন্তু দ্যাট কন্টিনিউড দ্য লিগাসি মাই ইন্টারাকশনস উইথ প্রফেসর রকসিত দ্যাট কন্টিনিউড অন ডিফারেন্ট অকেশনস স্যার আরেকটা জিনিস বলতেন সেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্স সম্পর্কে পড়াশোনা করো এবং সরকারি যে ডেটা সেট সেগুলো একটু খুঁটিয়ে পড়ো সেই উপদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছুটা দেখেছি কিছুটা কাজ করার চেষ্টা করেছি এখন ডেটা সেট দেখলে দুঃখ হয় কিন্তু সেই সময় একটা সময় খুব অর্গানাইজড ডেটা সেট ছিল পরবর্তীকালে আমার মনে আছে যে একবার জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সেমিনারে আমি একটা আমাদের জয়েন্ট একটা স্টাডি প্রেজেন্ট করতে গিয়েছিলাম সেখানে স্যার ছিলেন সেমিনারের পরে স্যার আমাকে বললেন তোমার এই লেখাটা আমাকে একটা কপি দিও তো তাই বললাম হ্যাঁ দিলাম আমার কাছে একটাই কপি ছিল সেটা তো বলা হয়ে গেছে স্যারকে দিয়ে দিলাম স্যার তারপরে বললেন যে তুমি লেখাটা আমাদের এই ইকরার জার্নালে দেবে দেবে আমি দিলাম তারপরে শুরু হলো স্যারের বাই টেলিফোন যে এই জায়গার এই লেখাটা তো ঠিক হয়নি এই জায়গাটা চেঞ্জ করো সে মানে ঘন্টার পর ঘন্টা উনি আমাকে ফোনে এডিট করাতেন লেখা সেই লেখা ছাপা হয়েছিল এখন সেই জার্নালটা উঠে গেছে বোধ সেই ইকরার জার্নালটা বোধ এখন দেখতে পাই না তারপরে স্যারকে ইন্ডিয়ান ইকোনোমেট্রিক সোসাইটিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমরা পেয়েছি গৌহাটিতে পরে আমি যখন দু সালে ইকোনোমেট্রিক সোসাইটি নিজে প্রেসিডেন্ট হলাম তখন স্যারকে পাটনা কনফারেন্সে নিয়ে গেলাম স্পেশাল লেকচার দেওয়ার জন্য অত্যন্ত ঠান্ডার মধ্যে খুব কষ্ট করে স্যার একটা ব্রিলিয়েন্ট লেকচার দিয়েছিলেন এবং উই অল গেইন ফ্রম দ্যাট স্যারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ রেগুলার যাতায়াত নেই কিন্তু খোঁজ খবর রয়েছি সব কতি সম্প্রতি বছরখানেক আগে অ্যালামনি থেকে একটা বই করার চেষ্টা হয় পঁচাত্তর বছর তার জন্য স্যারকে রিকোয়েস্ট করার দায়িত্ব আমার উপর পরে আমি অনেক ঝোলাঝুলি করেছিলাম কিন্তু স্যারের শরীর পারমিট করেননি বলে স্যার লেখা দিতে পারেননি কিন্তু সেই বইটি এখন প্রেসে আছে রুটলেজ বের করবে এই কিছুদিন আগেই তারা বলেছে তারা প্রোডাকশনে পাঠাবে স্যার অসুস্থ ছিলেন এই খবর আমি পেয়েছি যদিও রেগুলার ওখানে ওর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেওয়া হয়নি কিন্তু আমি ভায়া মিডিয়া আমি অনেক খোঁজ খবর রাখতাম স্যারের পাড়ায় আমার এক আত্মীয় আছে তার কাছ থেকে খোঁজ নিতাম যে ওই বাড়িতে কী হচ্ছে আজকে অনেক দিন পর স্যারের সঙ্গে দেখা হলো ব্যক্তিগতভাবে স্যারকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি স্যারের সাতাশি বছর পূর্ণ হলো আরও তেরো বছর যদি আমি বাঁচি স্যারের সেন্টিনারি আমরা করার জন্য আবার সমবেত হব থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ বিশ্বজিৎ অশোক তুই কিছু বলবি তাহলে তোকে আবার যেতে হবে তাই জন্য অশোক অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছিল আমাকে ধরেছিল হচ্ছে মিহিবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয় আমি স্যারের কাছে যেতে চাই কিন্তু ঘটনাচক্রে হয়নি আজকেই বোধ হয় দেখা হলো বহুদিন পরে দেখা হলো 
আমার নাম অশোক লাহিরি আমি সুমিত দেব অনুরাধা শিলাদিত্য সুরঞ্জন আমরা সব পাস করেছি উনিশশো একাত্তর সালে একাত্তর সালে পরীক্ষা হয়নি আটষট্টি সালে এ হয়েছিলাম ভর্তি হয়েছিলাম মিহিরবাবু অস্বীকার করতে পারবেন যে আমি ওর ছাত্র অনেককে অস্বীকার করেছেন দীপঙ্কর দাকে অস্বীকার করেছেন রামপ্রসাদ দাকে অস্বীকার করেছেন আমাকে অস্বীকার করার উপায় নেই তো প্রথম বলি যে অনুপ যেটা বললো সেটা ঠিক একটু দেরি হয়ে গেছে দেরি হয়ে গেছে মানে মিহিরবাবু শুধু নন আরও যে আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন তখন মানে গ্যালাক্সি অফ কি বল ব্রিলিয়ান্ট পিপল ওরা যেটা পড়িয়েছিলেন বহু পরে তার মূল্য বুঝতে পারলাম আপনি যেটা পড়িয়েছিলেন স্যার সিক্সটি এইট থেকে সেভেন্টি ওয়ান ভালো বুঝতে পারিনি পরে বুঝতে পারলাম যে এই তো বলছিলেন আচ্ছা যাই হোক মিহিরবাবুর সঙ্গে আমাদের আমাদের সময় যারা ছিলেন তাপস মজুমদার রোমিও বাগচি দীপক ব্যানার্জি মিহির রক্ষিত আরও নবেন্দ্রবাবু অজিত সেনগুপ্ত এরা ছিলেন পরে বুঝতে পারলাম যে বুনো রামনাথ সম্বন্ধে যে কথা বলে যে বুনো রামনাথ নাকি নবদ্বীপে ছিল সে জঙ্গলের মধ্যে থাকত ও পয়সা কুড়ির কথাও ভাবত না কোনো এ নেই এই যে পণ্ডিতরা এখানে পড়াত তখন কি উত্তাল সময় কি বিষয় এরা পড়িয়ে যাচ্ছে আসেন অনুপ যেটা বলল নাকি রামপ্রসাদ দা বলল যে নটার সময় ঠিক সাড়ে আটটার সময় মিহির রক্ষিত এসে গেছে আর সাতটা অবধি আছে কি যে করেন ভগবান জানে লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়াশোনা করেন আমরা গেলে কোনো আপত্তি নেই তাতেও নেই এই করে গেছেন কোথাও বাইরে চাকরির চেষ্টা করেননি পয়সা রোজগারের চেষ্টা করেননি ক্ষমতা তো অনেক ছিল আমরা তারই উপকারটা পাচ্ছি মিহিরবাবুর সঙ্গে আমার সুযোগ হয়েছে উনি ডেলি স্কুল অফ ইকোনমিক্সে এসছিলেন দীপকবাবু এসছিলেন তাপসবাবু আসতেন মাঝে মধ্যে অমিয়বাবু এসছিলেন তো মিহিরবাবুর সঙ্গে তখন আমার কথা হতো পরে ওর সঙ্গে যেহেতু উনি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স করেন এবং আমি হয়তো কিছুই করিনি কিন্তু কিছু যদি করে থাকি ম্যাক্রো ইকোনমিক্সে করার চেষ্টা করেছি সেটা স্যার আপনার প্রভাব কিছুটা আর সব সময় যে মিহিরবাবুর সঙ্গে আমি একমত হয়েছি তাও নয় লিখিতভাবে ওর সঙ্গে আমি ঝগড়া করেছি তাতে উনি স্নেহ করতে কখনো আমাকে বঞ্চিত করেননি মিহিরবাবুর একটি গল্প বলেই শেষ করব আমার সৌভাগ্য হয়েছিল দীপকবাবু যখন এসছিলেন ওকে বাড়িতে ডাকলাম তখন সবে বিয়ে হয়েছে কিছুদিন পরে দীপকবাবু এলেন প্রথমেই তো দীপকবাবু বলেছিলেন তখন সিগারেট খেতাম বললেন সিগারেট আছে বলে খেলেন তারপর বাড়িতে এসে বললেন বিয়ার নেই আমি বিয়ার বার করার সাহস পাইনি যখন দীপকবাবু বললেন বিয়ার নেই বিয়ার দেবে না তখন বিয়ার দিলাম মিহিরবাবুকে ডাকলাম মিহিরবাবু দিলেন বকা নতুন নতুন বিয়ে করেছো তুমি বাড়িতে বউকে দিয়ে রান্না করে আমায় খাওয়াবে উনি আমায় মনে আপনার মনে আছে কিনা জানি না স্যার ডেলি ইউনিভার্সিটির গেস্ট হাউসে আমাকে আর রীতাকে আপনি নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিলেন ডিনার তাতে আমার স্ত্রী খুব বে হয়েছিল তো সাহেব তো একেবারে কোনো বাঙালি এরম করবে তো আমি যে বললাম এরা ছিলেন সাহেব বুন রামনাথ সাহেব বুন রামনাথ মানে একেবারে পুরো মানে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যেটা বলতো অনেকটা সেটা আমার মনে হয় যেদের মূল্যবোধ বাঙালি কিন্তু এদের ব্যবহারে সাহেবদের কাছ থেকে যতই আমরা গালাগাল দিই সাহেবদের কাছ থেকে কিছু কিছু জিনিস তো শিখেছি তো এদের কাছ থেকে শিখেছি স্যার আপনার সঙ্গে দেখা হলো আপনার কাছে পড়াশোনা করতে পেরেছি এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার হয়তো তার পুরো সুযোগ নিতে পারিনি কিন্তু যেটুকু পেরেছি তার জন্য ধন্যবাদ ভগবান আপনার মঙ্গল করুন খুব ভালো লাগলো নমস্কার ধন্যবাদ দর্শক আমার কাছে আরও পাঁচ ছটা নাম আছে আমি চেষ্টা করব চারটের মধ্যে শেষ করতে স্যারের থেকে কিছু শুনবো সেইটার জন্য সময় রাখতে চাই আমি এইবারে অনুরোধ করব যদি অনিন্দ বল আবার ওই সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি একটু সংক্ষেপে বললে তাহলে আরও যদি কেউ বলতে চান আমি সময় ম্যানেজ করতে পারি আজকে মানে একটা কারণে আমি একটা অনুরোধ রেখেছিলাম যে কিছু বক্তব্য রাখবো আমরা হচ্ছি নাইনটিন সেভেন্টি থ্রির ব্যাচ তিয়াত্তরের ব্যাচ তো তিয়াত্তরের ব্যাচ তার মানে এ বছর আমাদের পঞ্চাশ বছর হলো আর কি ফিফটিয়েথ অ্যানিভার্সারি আমাদের ব্যাচ থেকে তিনজনই মাত্র উপস্থিত আছে আমি আছি মধুমিতা আছে শান্তনা আছে আর আচ্ছা 
আর লোপিতা আছে তো আমরা চারজন উপস্থিত হতে পেরেছি আরও কয়েকজন আসার কথা ছিল হয় তো প্রথম কথা হচ্ছে যে স্যার আমাদের স্যার ছিলেন মানে এগেন তিয়াত্তরে আমরা ঢুকেছি ঢুকেছি বেরোয়নি ছিয়াত্তরে বেরিয়েছি আর কি তো প্রথম কথা হচ্ছে যে স্যার আমাদের পড়িয়েছেন কাজেই ওই সন্দ্রটা নেই যে উনি অ্যাকচুয়ালি আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন কি ছিলেন না সেটা নেই দ্বিতীয়ত আমি দুটো তিনটে কথাই বলবো একটা হচ্ছে যে আমি নিজে পরে মাইক্রো নিয়ে কাজকর্ম করি কিন্তু এত বয়সেও ম্যাক্রোর যেটুকু ছিনটে পোটা মাথায় রয়েছে সেটুকু ওনার পড়ানোর জন্য এবং আমি বিদেশেও পড়িয়েছি এখানেও পড়িয়েছি অনেকের কাছে পড়েছি একটা জিনিস বলবো এটা প্রশংসা করছি বলে না স্যার এমনি মানে এটা মানে একটা অবজারভেশন মনে করবেন যে আমাদের সময় কমপ্লিট টিচার বলতে কিন্তু আমি ওনাকেই বলবো অন্তত প্রেসিডেন্সি কলেজে কমপ্লিট মানে কি একজন লোক প্রথম কথা যে ছাত্রছাত্রীদের দেখে পড়ায় দিকে চোখ রেখে পড়ায় মানে আমাদের সময় বেশিরভাগ মাস্টারমশাই কিন্তু চোখে চোখ রাখতেন না বোর্ডের দিকে ফিরে লিখতেন আমরা নোটস নিতাম দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে উনি প্রথমে থিওরিটা পড়াতেন বোঝাতেন ছোট ছোট অক্ষরে বোর্ডে সমস্তটা লিখতেন আমাদের বুঝতে কিন্তু সুবিধা হতো যেটুকু বুঝেছি মানে সত্যি সত্যি বুঝেছি কি না সেটা অন্য কথা আর তখনকার দিনেও উনি যেটা বলছেন থিওরির সঙ্গে একটু বাইরের জগতে নানা রকম জিনিস ঢোকানোর চেষ্টা করতেন যেমন বেকলি মনে আছে যে বোধ হয় মানি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একবার বলেছিলেন যে কোথাও একটা রিমোট একটা কোথাও দ্বীপে রয়েছে যেখানে বড় বড় পাথর পড়ে থাকে এবং সেই পাথরগুলোই হচ্ছে মানে কারেন্সি আজ কি এই ধরনের জিনিস বলতেন এইটা আর একটা ভয়ভক্তির ব্যাপার তো নিশ্চয়ই ছিল এই ভয়ের ব্যাপারটা আমি বলি কিন্তু উনি ক্লাসে কাউকে কখনো বকতেন না এবং অন্য অনেক মাস্টার মশাই চাইতে কিন্তু খুব সহজভাবে পড়িয়ে যেতেন কিন্তু তাও একটা ভয় থাকত তো আমরা অনেক সময় যেটা করতাম সেটা হচ্ছে ক্লাস বাঙ্কিং করতাম মানে আমাদের ব্যাচটা একটু ছ্যাঁচড়া ব্যাচ ছিল মানে বাঁদর মাদ্রামও করতাম মানে সেটা ওরাও জানতেন তো আমরা অনেক সময় যেটা করতাম ওই ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে মাঠটা তো তখন একদম খোলা মেলা ছিল বেরিয়ে একটা বড় গাছ ছিল আমি জানি না এখনো গাছটা আছে কিনা ওই গাছের তলা আড্ডা মারতাম তো একবার মনে আছে যে আমাদের একটি বিভীষিকা ছিল গ্রুপ ক্লাস মানে সেখানে হচ্ছে যে সব ছাত্ররা এক জায়গায় থাকতো মাস্টারমশাইরা এক জায়গায় থাকতেন এবং আমাদের গ্রিল করতেন আর কি এবং সেইখানে একদিন গ্রুপ ক্লাস হবার কথা আমরা ক্লাস বাঙ্ক করে ওইখানে কাছের তলায় রোদ দূরে বসে আড্ডা মারছি আর কি এবং আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের বাড়ছে অশোক চৌধুরী হঠাৎ এসে দৌড়ে এসে হাজির হলো চুল টুল খারাপ হয়ে গেছে বিস্ফারিত না আমাদের বলছে তোরা এখানে বসে আড্ডা মারছিস আর এম কে আর করিডরে বাঘের মতো পাইচারি করছেন যে এরা কোথায় পালিয়ে গেছে হ্যাঁ তো এই শুনেই তো আমরা ব্যাগ ফ্যাগ নিয়ে হাওয়া মানে আমাদের একটা আশ্রয় ছিল ক্যান্টিন আমরা কফি হতে যেতাম না ক্যান্টিনে পালিয়ে গেলাম তো এটা একটা ভয় ছিল এটা কিন্তু অন্য কোনো মাস্টারমাস্টারের সম্বন্ধে এতটা ছিল না আর একটা জিনিস বলি লাস্ট সেটা হচ্ছে যে আমি যখন আই এম ক্যালকাটায় পড়াতে শুরু করি আটানব্বই সালে ওই নিরানব্বই দু হাজার সাল নাগাদ আমাদের এক আমি পড়াতাম বেসিক মাইক্রোটা আর কি ক্লাসে একটি ছেলে ছেলেমেরা তো খুব বুদ্ধি রাখে লং রান সাপ্লাই কার্ভের উপর একটা প্রশ্ন করে বসলো এটা আমি কিছু মানে উত্তর দেওয়ার কোনো স্কোপই নেই আমি বুঝতেই পারছি না প্রশ্নটা কি না আমি তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ভেবে বলবো দেখব ইত্যাদি তখন কোথায় যাবো অগতির গতি একজনই স্যারকে ধরলাম একদিন প্রেসিডেন্সিতে এলাম বললাম যে স্যার এই ব্যাপারটা এসছে এটা মানে কি তখন উনি বুঝিয়ে দিলেন তারপরে আমি আরেকবার গিয়ে মানে ক্লাসে মানে আজ ইফ আমি আবার বুঝে সুঝে বুঝতে পেরেছি আর কি ভেবে চিনতে তো ওনার নাম করতে পারি না তা বললাম তা এই হচ্ছে ব্যাপার আমার আমাদের সবারই খুব আনন্দ লাগছে যে আজকে স্যারকে আমরা পেয়েছি এবং আমাদের ব্যাচের তরফ থেকে আমরা মানে স্যারকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি আরও সুস্থ জীবন আমরা কামনা করব।
ভালো থাকবেন স্যার মাঝে উনি আরেকটু যখন সুস্থ ছিলেন তখন আই এম ক্যালকাটায় মাঝে মাঝে লাইব্রেরিতে আসতেন ব্যবহার করতে তখন ওনার সঙ্গে বসে একটু আড্ডা হতো আড্ডা আমি কথাটা ব্যবহার করছি আড্ডা মানে এখানে অনেকে অনেক কিছু বললেন সবাই খুব পড়াশুনোর কথা বললেন ওনার সঙ্গে বসে কিন্তু আমাদের লাউঞ্জে আড্ডা হতো তাই সেই আড্ডাটা দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে ওনার শরীর ঠিক ভালো নেই বলে এখন উনি পারছেন না কিন্তু আশা করি আরেকটু সুস্থ হয়ে উঠবেন ওনাকে আমাদের কাছে পাবো আর তার বেশি পড়াশোনার কথা আর বলবো না কারণ পড়াশোনার কথা বলবার লোক অনেক বেশি আছে তো এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমি এবার অর্পিতা অর্পিতাকে অনুরোধ করব হ্যাঁ এখানে যারা উপস্থিত আছে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি বলা শুরু করছি তো আমি পিএইচডি করেছি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে তো ওইখানে আমি আমার টপিক ছিল ডিসিকুলিব্রিয়া ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের ওপর স্যার এখানে বসে আছেন দিবঙ্কর দা আর প্রদীপ দা আছেন সবাই আমরা তো এখন ইউজিসিতে পিএইচডি করতে গেলে কোর্স অ্যান্ড ক্রেডিট তো করতে হয় কিন্তু আমার সময় সেই কতদিন আগে তখন কিন্তু আইসিআইতে কোর্স করতে হতো তো আমার আমার আমি আমার ব্যাচে আমি একাই ছিলাম তাই জন্যে আমার আমি কোর্সটা প্রত্যেক মাস্টারমশাইয়ের ঘরে ঘরে গিয়ে করতাম সেটা আমার পরম সৌভাগ্য ছিল তো যার জন্য আমার এই যে টপিকটা সেটা আমার এই মাস্টারমশাই প্রফেসর দীপঙ্কর দাসগুপ্ত বসেছেন দীপঙ্কর দা ওনার কাছ থেকেই আমি পেয়েছিলাম যে এইটাতে একটা এরিয়া অফ রিসার্চ যেটা হতে পারে তো এবার আমাদের সময় থেকেই প্রথম হলো যে আমাদের যে টাইটেলটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তো সেই টাইটেল রেজিস্ট্রেশনটা তিন বছরের মধ্যে করতে হবে আর একজন এক্সটার্নাল এক্সপার্ট একজন থাকবেন যিনি এই টাইটেলটা রেজিস্ট্রেশনটা হবে তো এখানে আমাদের স্যারকে মিহিরবাবুকে স্যারকে আমাদের আমার এক্সটার্নাল এক্সপার্ট ছিলেন তো আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ওনার কাছ থেকে যে সুন্দর সুন্দর সাজেশানগুলো আমরা পেয়েছিলাম আমি পেয়েছিলাম তো সেইটা আমি আমার পরবর্তীকালে কাজে প্রচণ্ড সাহায্য করেছে তো এটার জন্য স্যারের কাছে স্যার আমার প্রচণ্ড স্নেহ করেন তারপরেও দেখা হলে অনেক কথা জিজ্ঞেস করতেন যে কি কীরকম কাজ চলছে কীরকম আছো মানে বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু এই কথাটা না বলে পারছিলাম না যে এই এই আমাদের সময় থেকে যে রেজিস্ট্রেশন চালু হলো আইসাইতে তো উনি আমার এক্সটার্নাল এক্সপার্ট ছিলেন তো আমি এনে তো সবাই তো ওনাকে ওনার সম্পর্কে অনেক অনেক কথা বলে যে আমি বিশেষ আর সময় নেব না কিন্তু আমি এখানেই শেষ করব আমি আশা করব স্যার অত্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আপনার কাছ থেকে যেমন ভালোবাসা সহযোগিতা সব কিছু পেয়েছি জানি আমি আরও পাই সুস্মিতাদি আছেন আমাদের সাথে সুস্মিতাদির মাধ্যমেও স্যারের সাথে প্রচুর কথা হতো কারণ উনি আমার কলিগ ছিলেন যাদবপুরের তো আশা করব আপনি ভালো থাকবেন স্যার এখানেই থাকবেন আমি আর সময় নেব না আচ্ছা আমি এবার অনুরোধ করব মধুসূদনকে কিছু বলতে আমরা বললে একেবারে মানেটা পাল্টে যাবে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িনি কারণ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাকে ফর্মই দেয়নি কারণ আমি দু বছর আগে পাশ করেছিলাম তা সত্ত্বেও কোনোদিন অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ল্ডে বিচরণ করব এই চিন্তাও আমার ছিল না আমি এক্সট্রিমলি কনফিউজ একজন পার্সন ছিলাম আর সেই সময়টা সিক্সটি নাইন থেকে সেভেন্টি ওয়ান আপনারা জানেন যে একটা টিউমাল্টাস টাইম তা কিন্তু সামহাও কীভাবে আমি একজন অ্যাথেইস্টাও ইট ওয়াজ গডস ডিজাইন যে আমি অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ল্ডেই চলে এলাম এবং স্যারের কাছে পিএইচডি করার সুযোগ পেয়ে গেলাম তো কাজে আমি স্যারের পিএইচডি স্টুডেন্ট আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ছিলাম না আর ম্যাক্রো ইকোনমিক্সে আমার কোনো ইনিশিয়েট ইনিশিয়েশনই হয়নি রামপ্রসাদ দার ফ্রেজ ব্যবহার করলে এবং আমি যেহেতু এক্সট্রিমলি কনফিউজ ছিলাম এবং আমার কেরিয়ার সম্বন্ধে কোনো ভাবনাই ছিল না কি হবে না হবে কিছু যায় আসে না আমি যা ভাবছি তাই করব এইরকম একটা অ্যাটিচিউড থাকাতে 
পাস করে গেলাম কোনোভাবে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া যায় এত সহজ কোনো আমার ধারণাই ছিল না কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে ধীরেশবাবুর কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার কী করা যায় উনি বললেন মিহির যদি তোমাকে নেয় তাহলে দেখো এর থেকে ভালো সুপারভাইজার এ দেশে আর পাবে না তা আমি যখন আর যে কথাটা অনুপদা একটু আগে বলেছেন সম্ভব সম্ভ্রম রেখে স্যারের ছাত্ররা সকলে একটা বিরাট দূরত্ব মেনটেন করে আমার দু একজন যারা সহপাঠী ছিল বা সহকর্মী ছিল তারা সকলে বলে বাবু মিহিরবাবু মিহিরবাবুর কাছে যাবি আমাকে তাও সম্ভবত আমার বোধ শোধ কম ছিল বলে আমি মিহিরবাবুর কাছে এলাম এবং মিহিরবাবু আমাকে নিয়েও নিতেই রাজি হয়ে গেলেন তো নিতে রাজি হওয়ার সাথে সাথে আমি দুদিন পরেই ঘুরে এসে বললাম যে স্যার আমার হবে না এই স্কলারশিপ এই দিয়ে তো আমার চলবে না আমার চাকরির দরকার উনি তখন বলে তাহলে কল্যাণীতে এখন লোক নিচ্ছে তুমি ওখানে অ্যাপ্লাই করো আমার ধারণাই ছিল না এবং স্যার আমার রেজাল্ট ভালো না আমি ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করব তো স্যার বললেন করেই দেখো না এবং সামহাও ওখানে পেয়ে গেলাম চাকরিটা কি এই সমস্তই আমার চিন্তার বাইরে ছিল এবং ওখান থেকে পাঁচ বছর কাটিয়ে স্টাডি লিভ নিয়ে স্যারের কাছে আবার এলাম স্যার আমাকে ভোলেননি তখন আমাকে স্যার নিয়ে নিলেন আমি যে কথাটা বলতে চাই এই এতবার আমি বলে ফেললাম ভেরি সরি বলতে চাই না যে আমি শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না কিন্তু আমার যে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে স্যারের সঙ্গে সেটা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা অনেকেই স্যারের অনেক বেশি সান্নিধ্য পেয়েছেন অনেক দিন স্যারের সাথে থেকেছেন এখনও পর্যন্ত এখানে মেনশানড হয়নি তাই আমি ভাবলাম একটু বলি পরে আমি রিকোয়েস্ট করলাম যে আমাকে একটু বলতে দাও তা সেটা হচ্ছে আমি ওই রকম একদিন স্যার এখানে রাত্রে আটটা পর্যন্ত কাজ করতেন সাতটার পরেও আমি যখন ছিলাম হয়তো আগে সাতটা পর্যন্ত আমি যখন ছিলাম তখন স্যার এখানে রাত্রে আটটা পর্যন্ত কাজ করতেন আমি কোনো কোনো দিন আটটা কোনো কোনো দিন নটা পর্যন্ত কাজ করতাম ডিপার্টমেন্টে একদম একা বসে বসে তা একদিন ওই আটটার সময় একসাথে বেরিয়েছি এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি জাস্ট ক্যাম্পাসের মধ্যেই স্যারের সাথে তখন কথা হচ্ছে স্যার আমাকে বলছেন যে থিওরিটা ভালো করে জানতে হবে তা না হলে ডেটা দেখে কিছু বুঝতে পারবে না আমি তো কারো কথা শুনি না আর বোধ শুধু কম আমি কন্ট্রাডিক করলাম স্যারকে তো স্যারকে কন্ট্রাডিক করতে ভয় পাইনি এখন ভাবলে আমার ভয় হয় যে আমি ভাবলাম আমি বললাম স্যার থিওরি কেন ডেটা আগে ডেটাটা না দেখলে থিওরিটা কি করে দাঁড়াবে ডেটার থেকেই তো থিওরিটা আসে আমার ডেটাটা দেখতে হবে আগে তারপরে দু চারটে আরও কথা এগোলো আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই কিন্তু আমার যে বন্ধুরা আমাকে ভয় দেখাতে ওরে বাবা মিহিরবাবুর কাছে যাবি তাদেরকে যদি আমি বলতাম যে স্যারকে আমি এইভাবে কন্ট্রাডিক করেছি তারা ডেফিনেটলি আমাকে বলতো ওখানেই শেষ আর মিহিরবাবুর কাছে তোমার কাজ হবে না কিন্তু আমি স্যার কি বললেন আমাকে এগোতে ঠিক আছে তোমার যা মনে হয় তুমি করো তুমি যেমনভাবে ভাবছো তুমি সেইভাবেই কাজ করো তা আমি সেই বসলাম এবার কি কাজ করি জীবনে একবারই স্যারের কাছে একটা সাজেশান নিয়ে রিজেক্টেড হয়েছি সেটা কি কাজ করব ভাবতে ভাবতে স্যারকে বললাম স্যার পলিটিক্যাল ইকোনমির ওপর কাজ করলে কেমন হয় স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে এ বিষয়ে তুমি বই লিখতে পারো কিন্তু পিএইচডিটা হবে না ওই একবারই আমি স্যারের কাছে রিজেক্টেড হয়েছি তারপরে ভাবছি এটা ওটা কি করব ম্যাক্রো ইকোনমিক্স তো আমি ভয় পাই এই সময় ওই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিসার্চ ইন ন্যাশনাল কমান্ড ওয়েলথ এদের আইএসআইতে একটা কনফারেন্স ঠিক হয়েছে তো তারা স্যারের কাছে তাদের বিভিন্ন টপিক যার ওপরে তারা পেপার চাইছেন সেরকম একটা পাঠিয়েছেন স্যার আমাকে এটা দেখিয়ে বললেন দেখো তুমি এর মধ্যে যদি কিছু করতে চাও করো তা আমি তার ফার্স্ট টপিকটা ছিল একবারে মোস্ট আনইন্টারেস্টিং এবং আমার ধারণা রামপ্রসাদ দাস সবথেকে ভালো বলতে পারবেন ও বিষয়ে বোধ হয় একমাত্র আমি কাজ করেছিলাম তার আগে এবং পরে কেউ কোনো কাজ করেনি ডিস্ট্রিবিউটিভ ট্রেড ডিস্ট্রিবিউটিভ ট্রেডের আমাদের দেশের যে ওদের ওরা আই সিএসও যে ডেটা পাবলিশ করে 
তার ওই ডিস্ট্রিবিউটিভ ট্রেডের ওপরে ওটা সম্বন্ধে গবেষণা করো তা আমি তো নির্বোধ কাজে আমি ওটা নিয়েই ভাবতে লাগলাম এবং কিছু দু একটা উল্টো পাল্টা সাজেশান স্যারের কাছে নিয়ে গেলাম স্যার তো ওভাবে হবে না এভাবে হবে না শুধু ওটা বলতে বলতে তারপরে আমি ওটাতেই নিবিষ্ট হয়ে গেলাম ডিস্ট্রিবিউটিভ ট্রেডের উপর আমার প্রথম কাজটা শুরু করলাম এবং একটা কথা এখানে বলি আমি এটা কি অপটিমাইজেশন বলে না এটা কি কাগজে আমি লিখতাম কাগজে আমার লেখাগুলো ছাড়া বোধ হয় সাদা স্পেস আর থাকতো না মার্জিনও থাকতো না ছোটো ছোটো করে লিখতাম হাতের লেখা অত্যন্ত খারাপ ওইভাবে কাগজ ভরে আমি লিখতাম তার উপরে স্যারের কমেন্ট দেওয়ার কোনো জায়গা থাকতো না ওইভাবে লিখে আমি স্যারকে দেখতে দিতাম এখন আমার একটা অপরাধ বোধ হয় কারণ সেই সময়ই পরে বুঝেছি স্যারের চোখের অসুবিধা শুরু হয়ে গেছে তা স্যার আমাকে একবারও বলেননি যে লেখাটা একটু ঠিক করো একটু স্পেস রেখে একটু ভালো করে লিখতে দাও না হলে দেখা যায় না কয়েক বছর পরে আনস বার্নটের ক্লাস করার সুযোগ হয়েছিল আমার ওখানে আমি গিয়ে প্রথম ওটা আমার কাছে একটা শিক্ষা আনস বার্নস বার্ন ক্লাসের মধ্যে বলে দিলেন যে প্রপারলি টাইপ উইথ প্রপার স্পেসিং যদি না হয় পেপার উইল বি রিটার্ন উইদাউট কমেন্ট আর আমি ভাবতাম টাইপ ওরা তো লজিস্টিক্যালি অনেক বেশি রিচ ওদের কাছে টাইপ হতে পারে আমাদের এখানে টাইপ রাইটার ছিল তো আমরা তো ওইভাবে লিখে দিতাম স্যার একদিনও বলেননি আমাকে যে তুমি লেখাটা আর একটু পরিষ্কার করে করো না হলে দেখতে অসুবিধা হয় তা এইভাবে করেছি এখন আমার সেটার জন্য যথেষ্ট অপরাধ বোধ হয় তা ওটা দেখে পেপারটা দেখে স্যার আমাকে বললেন তোমার একটা রেফারেন্স নেই এটার উপর কাজ করেছে কারা আমি বললাম স্যার আমি তো খুঁজেছি আমার সেখানে আবার একটু হোচট খেলাম আমি বোধ যথেষ্ট ভালো করে দেখিনি স্যার আমি তো কোনো পাইনি আমি আবার দেখব বলে স্যার তারপরে ওটা দেখে স্যার বললেন ঠিক আছে তুমি নিখিলেশবাবুর কাছে চলে যাও আমার নাম করে বলো এই ব্যাপারটা কনফারেন্সের জন্যে তা আমি সেই হলো আমার প্রথম ওই পেপারটা ওই ওই সাবজেক্টে সাবজেক্টটা আমার তো রামপ্রসাদ বোধ হয় পরেও কেউ এই বিষয়ে কাজ করেনি স্যার আমাকে একদিন বলেছিলেন যে এটা এটা তো কেউ পড়বে না আমি বললাম কেন স্যার পড়বে না এটা তো যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং তো তারা বলছি তুমি ইন্টারেস্টিং বলছো লোকের কতটা কী মনে হবে এনিওয়ে তা এখানে আমি আর বাড়াবো না আমি আর একটা কথা বলেই শেষ করব আমি তো এখানে ঘরে বসেই কাজ করতাম বাড়িতে কাজ করার সুযোগ ছিল না এবং আমি একটা সময় ওই সুবোধ ব্রাদার্স থেকে একটু ভালো চা নিয়ে এসে এখানে চা বানিয়ে এ স্যারকেও একটু দিতাম আমিও খেতাম ওই সবাই চলে যাওয়ার পরে ওই ফাঁকা হয়ে যেত আমি আর স্যার দুজনেই আছি এই সময় এটা করতাম তো একদিন আমি কাজ করছি আমি চা বানাতে ভুলে গেছি আমি হঠাৎ টেবিলে চমকে উঠেছি স্যার চা বানিয়ে নিয়ে এসছেন আমাকে দিচ্ছেন আমার দেরি হয়ে গেছে আমি চা বানাইনি আমি খেয়ালও করিনি স্যার চা বানাচ্ছেন আমার শব্দ টব্দ কানে আসেনি স্যার চা বানিয়ে নিয়ে এসছেন আমাকে দিচ্ছেন তো এইরকমভাবে আমি একেবারেই বাধ্য ছাত্র ছিলাম না স্যার বলতে পারবেন স্যারের অনেক সাজেশানস আমি নেইনি এখন তার জন্য আমার যথেষ্ট আফসোস হয় স্যার আমাকে বলেছিলেন ওই ঘরে বসে তুমি কাজ করো তোমাকে কেউ কিচ্ছু বলবে না এক মনে কাজ করো তুমি ওখানে গেলে হয়তো যথেষ্ট কাজের সুযোগ পাবে না আমাকে স্যার বলেছিলেন তো যাই হোক আই টু কাপ এ ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জ তা সে আমার সেটা তো সারা জীবনই মনে হয় এবং স্যারের কাছে এই যে স্নেহ পেয়েছি এত বেয়াদবি করেও তারপরেও যখন স্যারের কাছে আসতাম স্যার আমাকে সময় দিতেন এবং স্যার আমাকে বোধহয় আমার প্রতি ভালোবাসাটাও তার নষ্ট হয়নি আমি এতটা বিয়াদব হওয়া সত্ত্বেও স্যার আমার প্রণাম জানাচ্ছি ধন্যবাদ মধুসূদন তাহলে অভিজিৎ সকলকে নমস্কার স্যারকে প্রণাম আমি একাডেমিক নই এবং যারা যারা এখানে বলেছেন 
বা যারা যারা রয়েছেন আমার মনে হয় তাদের মধ্যে সমস্ত সবচেয়ে জুনিয়র মোস্ট ব্যাচ অবশ্য ইশিতাকে আমি আমাকে দেখলাম ইশিতা বোধ আমাদের পরের ব্যাচ আমি উনিশশো সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হই অনার্সে তখন বিএ থেকে বিএসসি হয় সেটাই প্রথম বছর টেন প্লাস টু প্লাস থ্রি আর উনিশশো সালে গ্র্যাজুয়েট হই তা কতগুলো কথা বলবো যেগুলো অনেকেই বলেছেন তবু আর একবার বলি ঢোকার প্রথমত ঢোকার পরে একটা ভীষণ ভীতি তো হয় অনেকেরই হয় আমারও হতো এলিট জায়গা যদিও প্রেসিডেন্সি দিতে পারার ভীষণ ইচ্ছা ছিল তারপরে ডিপার্টমেন্টে ঢোকার পরেই আমাদের আমাদের আগের ব্যাচটা ছিল লাস্ট ব্যাচ হায়ার সেকেন্ডারিটার পরে একটা ভাঙা ব্যাচ ছিল মানে ওটা রেগুলার ব্যাচ ছিল না তার আগের ব্যাচটা ছিল যারা শেষ ব্যাচ হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছেন তার মধ্যে এখানে রুশতি দিই তারপরে নেলিমা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি তারও কয়েকজন ছিলেন তার থার্ড ইয়ারে সে ফার্স্ট ইয়ারের তো ছেলে মেয়েদের সঙ্গে যেমন করে র্যাগিং তো ঠিক হতো না একটা মাইল্ড ভালোবাসার র্যাগিং ট্যাগিং হতো তো তার মধ্যে কিছুদিনের মধ্যেই প্রফেসরদের সঙ্গে কথাবার্তা ডিবির সম্বন্ধে একরকম কথা যেটা সকলেই জানেন ডিবির একটা বিশেষ স্টাইল আর এমকেআর সম্বন্ধে ওই প্রথম দিকেই একটা পুরো একটা মানে হলুম টেরার একটা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হলো আর কি তা স্যার যখন ক্লাসে আসতেন স্যারকে দেখে ওরকম টেরারিস্ট মনে হতো না কিন্তু বাইরে বেরোলেই ওই থার্ড ইয়ারেরা স্যার কী করলেন টেরার ম্যাক্রো ম্যাক্রোটা বুঝলি অমুক তমুক খুব শুনতাম তা প্রথম দিকে ন্যাশনাল ইনকাম ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ঠিক বুঝতে পারতাম না সায়েন্স থেকে এসছি অসুবিধা হতো একটু বুঝতে তো যাই হোক এভাবে চললো ফার্স্ট ইয়ারের শেষের দিকে স্যার একটা পরীক্ষা নিয়েছিলেন একটা ইন্টারনাল একটা পরীক্ষা পঞ্চাশ নম্বরের তো সেই পরীক্ষাটা সবার মতো আমিও দিলাম স্যারের পরীক্ষার প্রশ্নগুলো এমনি খুব কনসেপ্ট বেস্ট ছিল সেটা একটা জীবনের শিক্ষা হয়েছে কতগুলো সিচুয়েশন হয়তো তুলে দেওয়া হলো ন্যাশনাল ইনকামের পরিপ্রেক্ষিতে সেটার কী হবে এই ধরনের ছিল প্রশ্নগুলো কিছু লিখলাম কিছু পারলাম না কিছুদিন বাদে তো উত্তরপত্রগুলো এলো তখন তো স্যারেরা খাতাগুলো দিয়ে দিতেন তার পাশে পাশে লেখাটাকে থাকতো তা আমি খুব মানে খুব বিস্মিত হলাম যে আমি যেন প্রচুর নম্বর পেয়েছি সেই পঞ্চাশের মধ্যে যেটা মানে আশাতীত নম্বর এবং প্রায় ক্লাসের অধিকাংশই অত্যন্ত বাজে অত্যন্ত বাজে সিঙ্গল ডিজিটও ছিল যতদূর মনে পড়ে আমার তো সেটা পাওয়াতে আমার যেমন একটা একটু ভীতিটা কাটলো তো একটু স্যারের নজরে পড়লাম বলে মনে হলো আর কি তো সেটা একটা বিরাট আমার ফিলিপ হয়েছিল এবং তারপরে যে দু আড়াই বছর ছিলাম স্যারের সঙ্গে আমার একটা ইন্টারেস্ট হয়েছিল ম্যাক্রোতে স্যারের সঙ্গে ক্লাসের পরে বহুবার গেছি ওই যেমন সবাই বললেন কোনার ঘরটায় বসে থাকতেন একজন মানে ঋষিতুল্য লোক নিজে পড়াশোনা করে যাচ্ছেন হয়তো খুব এলিমেন্টারি প্রশ্ন করতে গেছি সেগুলো সমস্ত উত্তর দিয়েছেন করে একটা শিক্ষা হয়েছে গ্র্যাজুয়েশনের পরে আমি আর অর্থনীতি যে কারণই হোক অর্থনীতি পড়িনি আমি অন্যদিকে চলে গেছিলাম কিন্তু যে শিক্ষাগুলো নিয়ে গেছিলাম সেটা স্যারের কাছ থেকে তো ভীষণভাবে সেটা হচ্ছে বিষয় শেখার সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষ হওয়াটা যে কী করে হতে হয় সেটার একটা শিক্ষা এবং পড়াশোনার মধ্যে যে জিনিসটা বিশেষ করে স্যার বলতেন যে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় তো কি হবে ইউনিভার্সিটি একটা সিলেবাস আছে কিন্তু সেই সিলেবাসটা তোমরা এগুলো পড়ো যদি ভালো করে পড়তে পারো তাহলে সেই সিলেবাসটা হয়ে যাবে আর সেটা হোক বান হোক তোমরা ভালো করে কনসেপ্টটা পড়ো ওই একজন বললেন কেন্সের বই পড়ো অরিজিনাল বই পড়ো পেপার লেখো লাইব্রেরি ছিল ভালো লাইব্রেরি সেখান থেকে বই রেফারেন্স পড়ো সেইগুলো পড়লে বিষয়টা জানা হবে বিষয়টা জানাটাই আসল পরীক্ষা পাশ করো না এখন তো উল্টো হয়ে গেছে ব্যাপারটা যেমন একটা খুব সুন্দর জিনিস এখনও মনে আছে ইকোনমিক্স পড়িনি তাও এটা আমাদের থার্ড ইয়ারের দাদা দিদিরাই বলেছিলেন দেখবি স্যার একটা সিএমএনএন বলে একটা মডেল পড়ান সেটা কিন্তু কোনো বইয়ে পাবি না ওই একলের বই সেটা খুব শক্ত সেসব খুঁজে টুজে কোথাও সিএমএনএন পাবি না তো সত্যি সিএমএনএন বলে কিছু তো খুঁজে পাওয়া যায়নি খুব সম্প্রতি এখন স্যারের বাড়িতে গেলাম সেটা আমি পরে একটু বলছি এই সম্প্রতি আমরাই বোধ হয় একমাত্র গিয়েছিলাম তখন স্যার কী কী কথাটা বললাম স্যার সেই সিএমএনএ জিনিসটা তো আপনি বোধ হয় আপনি কি আবিষ্কর্তা স্যার তখন বললেন না ওটা আরেকজনের নাম বললেন বোধ হয় অধ্যাপক পঞ্চরণ চক্রবর্তী নাকার নাম বললেন ইউনিভার্সিটিতে তিনি একবার দেখেছিলেন এরকম সব অরিজিনাল অরিজিনাল জিনিস স্যারের কাছ থেকে শিখে প্রেসিডেন্সির থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও স্যারকে ভোলা তো সম্ভব না ভুলিও নি বহু বছর কেটে গেছে খুব সম্প্রতি গত বছর গত বছরের শেষ দিকে হঠাৎ আমাকে আমার আমার দু বছর বাদে আমাদের আর যেমন এক বন্ধু এসে ছিল পলিটিক্যাল সায়েন্সের সে হঠাৎ ফোন করেছে ফোন করে বলেছে এই আমার নাম করে অভিজিৎ দা এরকম আমরা না এম কে এস আরের বাড়িতে এসছি আমি তাই নাকি আমি তখন গাড়িতে আসছিলাম তো আমি তো পুরো ভদম্ব হয়ে গেছি স্যারের কথা কতদিন ভেবেছি স্যারের সঙ্গে দেখবো ভেবেছি কতদিন দেখা হয়নি 
কি ব্যাপার তা বললেন যে ও বলল আমার সঙ্গে প্রসাদ রঞ্জন রায় আছেন ও হচ্ছে অটো ম্যানুয়াল বলে যে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের যেটা বেরোয় পত্রিকাটা বেরোয় সেটাতে স্যার এবার একটা লেখা দিয়েছেন বা দেবেন বোধহয় তো সেই লেখাটা আমরা নেওয়ার জন্য স্যারের বাড়িতে এসছি আমি পাই নাকি বললেন যে হ্যাঁ বললো যে হ্যাঁ আমি স্যারকে একটু দেবে ফোনটা তো ফোনটা দিল তো স্যার আমার নাম শুনে বললেন তো আমি তো মানে কী যে করবো স্যারের গলা বোধ হয় পঁচিশ বছর বাদে শুনলাম একদিন আমার সঙ্গে মেট্রো স্টেশনে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিলো মাঝখানে তখন আমি বললাম যে স্যার কেমন আছেন টাচে তখন স্যার একটা হাত ভেঙেছিলো হাতের বা টান হাত না বাত কোন হাতে একটা চোট পেয়েছিলেন প্লাস্টার ছিল মনে আছে নাম বলা মাত্র আমার স্ত্রীর কথা নামটা ঠিক মনে ছিল না বললেন যে ও তো ব্যাংকে চাকরি করতো না আমরা হ্যাঁ স্যার করতো এরকম করে টরে আমি বললাম স্যার আপনার বাড়িতে একবার যাবো আপনার জন্য দেখার কথা যখন হলো তখন আপনার বাড়িতে আমি নিশ্চয়ই দেখা করতে যাবো তারপরে আমার ব্যাচেরি আছেন এখানে আছে শান্তনু ঘোষ তো আমি আর শান্তনু মিলে এবছরের তিরিশে জানুয়ারি স্যারকে স্যার ফোন নাম্বার দিলেন বললেন যে ফোন করে আগে এসো তো আমি অভিরুদ্ধার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম অভিরুদ্ধা গিয়েছিলেন তো অভিরুদ্ধ আমাকে জেনারেল ডিরেকশন একটা দিলেন বাড়িটা যেতে একটু ঘুরে টুরে যেতে হয় নিউ আলিপুর থেকে তিরিশে জানুয়ারি আমরা প্রথম মানে আমি অন্তত প্রথম আমি আর শান্তনু স্যারের বাড়িতে গেলাম তখন স্যারের প্লাস্টার ছিল প্লাস্টারটা তো খুলেছেন সেখানে প্রায় সেই বলেন দু আড়াই ঘন্টা প্রায় মানে স্যারের বাড়িতে বসে নানাবিধ কথা এবং আপ্যায়ন সিঙাড়া চপ রসগোল্লা চা এই সমস্ত হলো তো স্যার যেটা করেছেন স্যার ওই একটা স্যার একটা মেমোয়ার লিখছেন সেটা আমরা শুনেছি আমি মানে সকলে গাদার্থে বলছি তার মধ্যে একটা চ্যাপ্টার ছিল টু ট্রায়াম্ভারেটস অফ দি প্রেসিডেন্সিস আর্টস ফ্যাকাল্টিস ইন দ্য নাইনটিন ফিফটিস এটা হচ্ছে ট্রায়াম্ভারেট এই মেমোয়ারের একটা একটা চ্যাপ্টারের মতো সেটাই গতবারে অটো ম্যানুয়ালে সেই লেখাটা বেরিয়েছে তো সেটা ট্রায়াম্ভারেটদের একটা হচ্ছে আর্টসের ইকোনমিক্সের একটা হচ্ছে আর্টসের ইকোনমিক্সের মধ্যে হচ্ছে প্রফেসর ইউএন ঘোষাল প্রফেসর ভবতোষ দত্ত আর প্রফেসর তাপস মজুমদার আর আর্টসের মধ্যেও প্রফেসর ভবতোষ দত্ত কমন প্রফেসর তারকনাথ সেন আর প্রফেসর সুশোভন সরকার এই দুজনের নিয়ে স্যারের লেখা স্যারের লেখা একটা খুব অনবদ্য লেখা তো সেই লেখাটা আমি আমাকে টাইপ গিক করেছিল টাইপ করেছিল আমি একটু ইংরেজিতে দেখে দেখে দিয়েছিলাম সেই লেখাটা বেরিয়েছে তো স্যারের সঙ্গে সেই এতদিন বাদে দেখা হওয়ার পরে এমন একটা সেন্সেশন হলো আমাদের মানে আমি একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো যে মানুষ মানুষটা এত উঁচু দরের মানুষ কথা বলছেন এখন এখনও পড়াশোনা নিয়ে নিজে লেখালেখি করছেন শরীর যে খুব সমর্থ তা না দৃষ্টিশক্তি কমে এসছে শ্রবণ শক্তি তো ব্যাহত হয়েছে তাহলেও বসে বসে কাজ করে যাচ্ছেন এটা মানে অভাবনীয় তা আমরা আবার আমি বোধ গত জানুয়ারি মাস থেকে এই পর্যন্ত শান্তনুয়ের নামে তিন চারবার গেছি তো এই অনুষ্ঠানটার কথা তখন মাথায় এসছিল একদিন মাথায় এলো শান্তনুকে বললাম ওটা করলে কীরকম হয় বলো তো তা বললো তো ভালোই হয় এটা বলতে বলতে সৌমেন্দাও একদিন আমাকে জানালেন যে উনিও ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ভাবছিলেন তো আমরা যেন আগে স্যারকে জিজ্ঞেস করি তা স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম তা স্যার বললেন যে বুঝলাম যে স্যারের সম্মতি আছে স্যার এটাও বললেন যে তোমাদের নিয়ে যেতে হবে না আমি গাড়ি করে বেরিয়ে আমরা চলে যাব তারপরে আবার দ্বিতীয় দিনে অনেক অনেক কথাবার্তা অমর্ত সেন সম্বন্ধে অনেক কথা হলো অমর্ত সেন স্যারের এক বছর সিনিয়র ছিলেন তো সেসব কথা শুনে মনে হলো অমর্ত সেন সম্বন্ধে জানতে চান দ্বিতীয় দিন আমরা এগুলো সমস্ত আমাদেরই ইচ্ছায় অমর্ত সেন যে মেমোয়ারটা লিখেছেন হোম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা একটা কপি স্যারকে গিয়ে উপহার দিলাম স্যার বললাম আমার তো দেখতে পড়তে অসুবিধা হয় আমি ঠিক আছে তবু স্যার আপনি রাখুন এইরকম করে ফার্স্ট জুলাই ঠিক হলো সৌমেন্দা বললেন যে ফার্স্ট জুলাই হচ্ছে স্যারের জন্মদিন ফার্স্ট জুলাই তাহলে খুব ভালো দিন ফার্স্ট জুলাই প্রথম দিন যখন গেছিলাম ভুলে গেছি স্যার নিজের লেখা দুটি বই আমি স্যার আপনার বই আমি তো ইকোনমিক্স পড়িনি আপনার বইগুলো আমার কাছে কোনো বইও নেই তো উনি সহস্তে মানে ওনার নিজের কপির থেকে ওনার ওই দুটো বই একটা ওই ম্যাক্রো ইকোনমিক্স অফ পোস্ট রিফর্ম ইন্ডিয়া একটা মানি অ্যান্ড ফাইন্যান্স ইন্ডিয়ান ইকোনমি সেখান থেকে আমার নাম লিখে আমাকে দিলেন মানে মানে আমার আমি এত অনার যে নিজের হাতে লিখে বইটা দিলেন পড়িনি কিন্তু রয়েছে বইটা বই দুটো তারপরে আবার এপ্রিল মাসে গেছিলাম আরও কয়েকবার গেছি দেখি জুলাই মাসে তো সব ঠিক হয়ে গেছে জুন মাসে সকলকে আপনাদের অনেক কী বলে দেওয়া হয়েছে তারপরে একবার ফাইনাল কনফার্মেশনের জন্য এর মাঝখানে আমি অভিরূপদা সৌমেন্দা আমরা সব তিন চার জন্য মিলে এটা কী করা হবে টবে এখানে হলও বুক করা হয়ে গিয়েছিলো ডিপার্টমেন্টের ওদেরকেও বলা হয়েছিল তারপরে তো শুনলাম স্যারের হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে স্যারের পায়ের মধ্যে কোমরে চোট পেয়েছেন তারপরে দেখা করতে গেলাম টেলাম ইত্যাদি করে জিনিসটা আলটিমেটলি আজকে হয়েছে এটা যে হয়েছে এটাই একটা ভীষণ আনন্দের ব্যাপার যে একদিন ধরে চেষ্টা করে ভেবে টেবে সবাই
স্যারের হাত দিয়ে যবে থেকে উনি শিক্ষকতা করেছেন প্রেসিডেন্সি বা তারপরে দ্য গ্যালাক্সি অফ ভালো ছাত্র বেরিয়েছেন তার মধ্যে ভালো ছাত্র বেরিয়েছেন তারা বড় বড় ইকোনমিস্ট হয়েছেন তার মধ্যে অনেকেই এখানে রয়েছেন অনেক এখানে নেই তারা দেশে বিদেশে বহু জায়গায় বহু উচ্চ পদে অনেক সম্মান পেয়েছেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ সম্মানও একজন পেয়েছেন আমাদের এই ক্লাসের নোবেল নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত পেয়েছেন কিন্তু একজন শিক্ষকের আসল মূল্যায়নটা হচ্ছে তার হাত দিয়ে কত ভালো ছাত্র বেরোতে পারে আমার তাই ধারণা ছাত্ররা যতই বড় হোক স্যার ছিলেন বলেই এত বড় ছাত্র তৈরি হয়েছে স্যার দীর্ঘজীবী হন সুস্থ থাকুন প্রণাম নেবেন স্যার ধন্যবাদ অভিজিৎ আমাদের সময় অনেকটা গড়িয়ে গেছে প্রায় মানে পৌনে দু ঘন্টা হয়ে গেল অনেকেরই হয়তো ইচ্ছা আছে বলার কিন্তু আমি বাধ্য হচ্ছি যে এই মুহূর্তে কেন আমরা সবাই যেটা আগ্রহে বসে আছি যে সাড়ের থেকে কিছু শুনব তাই আমি সভা ভঙ্গের আগে স্যারকে অনুরোধ করব আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াতে শুরু করি উনিশশো সালে তার আগে আমি পুরিস অনেক জায়গায় বেশ সবচেয়ে বেশি পুরিয়েছি বোধ হয় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এম এতে আমি যখন এম এ পাস করার এক বছর পরে আমাদের অর্থাৎ উনিশশো সালে আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে শুরু করি তারপরে বর্ধমানে যাই কাজেই আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের আগে পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেছি তখন আমার মোটামুটি সুখ্যাতি হয়েছে আমি শুনতে পেরেছি সেটা আর কিছু না কিন্তু তারপরে আমি পিএইচডি করেছি পিএইচডি করার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে শুরু পড়াতে শুরু করলাম সত্যি কথা বলতে কি যখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াতে শুরু করি তখন আমি ইকোনমিক্স খুব একটা ভালো জানতাম না মানে পরীক্ষা ভালো হয়েছে শিক্ষকতা হয়েছে কিন্তু সত্যিকারের ইকোনমিক্স মানে তার সেন্ট্রাল আইডিয়াটা কি কিভাবে সেটা অ্যাপ্রোচ করতে হয় কি করলে সেটা ভালো করে রিসার্চ হয় কিংবা পড়ানো হয় সেটা আমি শিখেছি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া থেকে মানে এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা আমি বলবো আমি যখন পড়াতে শুরু করেছি প্রেসিডেন্সি কলেজে যেটা প্রধান তার ইয়ে ছিল ছেলেদের মানে বুদ্ধিদীপ্ত মুখ আমি বুঝতে পারছি তারা জিনিসটা জানতে চায় এবং তখন অনেকে প্রশ্ন করতো ক্লাসে আমার একটা ভয় ছিল ভয় ছিল এই কারণে আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলাম ছাত্র ছিলাম সেই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছেলেদের মধ্যে প্রচণ্ড একটা দুষ্টমির এই ছিল তারা মাসা মশাদের লেগ পুল করতেন তার মধ্যে সবচেয়ে দুটো যে ফানি ইনসিডেন্ট আমাদের আগে পরে হয়েছে একটা হচ্ছে একটা বাংলা ক্লাসে বাংলা পাস ক্লাস প্যাচনের বেঞ্চিতে বসে কিছু ছেলে ভয়ানক চিৎকার চেষ্টা মেচি করছিল তাতে মাসা মাসে যিনি বললেন বেঞ্চি সুদ্ধ বেরিয়ে যাও তারা যেটা করল বেঞ্চিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল বেরিয়ে গেল বেঞ্চি এটা একটা আর আমাদের বেঁচে ছাত্ররা যেটা করেছিল সেটাকে আমি বলি দ্য গ্র্যান্ড ফ্রেন্সি ড্রেস প্যারিট সেটা হচ্ছে একজন মাসা মশাইয়ের ইংরেজির মাসা মশাই এটা ইনি আমাদের ইংরেজি পাস পড়াতেন তার ক্লাসে এই জন বারো ছেলে তাদের মধ্যে কয়েকজন খুব ভালো ছাত্র ছিল আমার একজন বন্ধু ছিল খুব ভালো ছাত্র ইকোনমিক্সের এটা সে প্রথমে ঢুকল একটা থ্রি পিস স্যুট একটা ম্যাচিং টাই আর বোলার হেড পরে 
এই রোল কল হওয়ার পাঁচ মিনিট পরে সেই মেয়ে কামিন সার বলে ঢুকল তারপরে আরেকজন বলল এ বাঙালি জামাইও পৌঁছে যে সে আট দিন পাঞ্জাবি গিলো করা বা সরি আট দিন ধুতি দিলে করা পাঞ্জাবি এই তোমার এই কোঁচাটা বা দিকের পকেটে নেওয়া সে হেলে ধুল ঢুকল এই করে এবং কেউ কাবলিওয়ালার বেশি কেউ ইয়ের বেশি এই সমস্ত ঢুকে পড়ল তা মাস্টারমশাই এত ই হয়ে গেছিলেন যে তিনি কিছু আর বলতে পারেন তবে তিনি ছেলেদের নামে প্রিন্সিপালের কাছে খুব কমপ্লেন করেছেন ছেলেদের কাছে প্রিন্সিপালের কাছে কমপ্লেন করাতে তারপরে যেটা হলো প্রিন্সিপাল ওটাতে খুব একটা কোনো অ্যাকশনই নেননি কোনো অ্যাকশন নেন তবে আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে ওই সব কিছু একটা ভালো ফল আছে সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা যে অত নটোরিয়াস ছিল যে যে মাস্টারমশাইরা ঠিকমতো পড়াতে পারতেন না তাদের ক্লাসে একবার উত্তক্ত করে মাত্র তার ফলে এমন হয়েছে কিছু কিছু মাস্টারমশাই তারা ট্রান্সফার চেয়ে চলে গেছেন আর কিছু মাস্টারমশাইরা আমি জেনেছি এটা তাপর বাবুর কাছে যে তাদের প্রেসিডেন্সি কলেজে পোস্টিং করা হয়েছে কিন্তু তারা ডিপিআইয়ের কাছে অনুরোধ করলো যে না আমাদের ওখানে পাঠাবেন তার ফলে প্রেসেন্সি কলেজে একটা ফিল্টার ই হলো বলে আমি যখন প্রেসেন্সি কলেজে পড়াতে শুরু করলাম তখন ছাত্ররা তো আমাদের তো আমার আমাদের সময় তুলনায় তারা একেবারে ভালো মানুষ তারা দুষ্টমি করত কিন্তু ওরা অতি নগণ্য ওটা কিছুই না তা আমি সেটাই বলছি না আমি যখন পড়াতে শুরু করলাম আমি সেটাতে আসছি আমি সত্যি ইকোনমিক্সের এমনকি ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের গোড়ার জিনিস আসল জিনিস সম্বন্ধে খুব বেশি মানে আমার এই ছিল না জ্ঞান ছিল না এমনি ফর্মাল মডেল সেটা ওটা করা সেগুলি আমি করতে পারতাম না তা নয় কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য বেসিক হাউ টু অ্যাপ্রোচ কোন হাইপোথিস আমি এ করবো না করবো সেটা আমি প্রেসেন্সি কলেজে পড়াতে গিয়ে শিখেছি আর একটা যেটা শিখেছি প্রেসেন্সি কলেজে যেটা আমি বলবো আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমরেশ বাগসি তিনি এটা আমাকে ই করেছিলেন তিনি আমাকে জোর করে বললেন যে তুমি ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্সের উপরেই লেখো তা তার কথায় আমি ইন্ডিয়ান ইকোনমিক প্রবলেমস এগুলির উপরে কাজ করতে শুরু করলাম এবং বই টই না পড়ে আমি ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্সের উপরে কোনো বই পড়তাম না আমি যেটা সত্যাম সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট রিপোর্ট এবং অন্য জায়গায় রিপোর্ট সেই রিপোর্ট পড়ে আমি ওই নিজে যেটা মনে হতো ওই থিওরিটা কোনটা এখানে অ্যাপ্লাই করবে কোনটা করবে না এইগুলি আমি তখন নিজের মনে আমি বলবো সেটাতে আমি ভীষণ আনন্দ পেয়েছি এবং পরবর্তীকালে আমি যে কাজ করেছি তার অনেকগুলি সেটার বেসিস হচ্ছে ওই প্রেসিডেন্সি কলেজে ওই সময়ে আমি যে কাজ করেছি ইন্ডিয়ান কলেজ পরে যেমন আমি গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস সেটা ওটা এগুলির উপরে বহু কাজ করেছি কিন্তু আমি বলবো যে আমার সবচেয়ে জীবনের যে আমি বলবো মোস্ট ফ্রুটফুল সময় সেটা হচ্ছে যখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়েছি তাই আমি বলবো আমি ছাত্রদের কাছ থেকে যা শিখেছি সেটা তারা আমার কাছ থেকে শিখেছে তার থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি আচ্ছা ঠিক ধন্যবাদ স্যার আপনি ভালো থাকুন আমরা সবাই মিলে নিশ্চয়ই সেটা কামনা করব এবং আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছি যে আজকের এই অনুষ্ঠানটা করতে পারা গেছে এবং স্যার আসতে পেরেছেন সুস্মিতা দিয়ে আসতে পেরেছেন অনেকক্ষণ টানা হয়েছে স্যারকে বসিয়ে রাখাটাও আমার একটু কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে আমি অভিরূপকে রিকোয়েস্ট করব একটা ছোট্ট সভাভঙ্গের ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনটা একটা ফর্মাল অংশ ঠিকই কিন্তু এক্ষেত্রে ধন্যবাদ দেওয়ার কথা তো 
আমরা সবাই মিলে স্যারকে দেব আর তো কারুর প্রতি কোনো ধন্যবাদ দেওয়ার ব্যাপার নেই যারা এখানে এসছেন যারা বলেছেন এবং যারা বলেননি যারা আসতে পারলেন না যারা দূরে আছেন বিদেশে আছেন সবার পক্ষ থেকে স্যারকে ধন্যবাদ যখন প্রেসিডেন্সি কলে ঢুকলাম দেখলাম এমন একটা জায়গা যেখানে পড়ানো হচ্ছে যেটা পড়ানো হচ্ছে তার সঙ্গে পরীক্ষার খুব সম্পর্ক নেই শেখানোর জন্য পড়ানো হচ্ছে স্যার দীপকবাবু নবেন্দুবাবু এরা শেখানোর জন্যই পড়াতেন আমাদের মতো গাধাদের পিটিয়ে ঘোড়া করার চেষ্টা করেছেন আমরা সবাই হতে পারিনি কিন্তু তাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না ধন্যবাদ স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর এভরিথিং